জ্ঞাতিজন এবং উঠান তাদের যৌথ উদ্যোগে আজকের যে এই আড্ডা যেহেতু লাইভ সম্প্রচার হচ্ছে আড্ডাটা আসলে কেমন যেন একটু মানে বড্ড ফর্মাল ফর্মাল লাগতেছে আর কি বাই দা ওয়ে সো আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে কিছু বলার জন্যে আর আজকের যে বিষয়বস্তু ব্যক্তি লেনিন এবং রুশ বিপ্লব এটা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলতাফ ভাই এবং মাজার ভাই তাদের যে ভূমিকা এবং তাদের এই আজকের এই উদ্যোগে উদ্যোগেই এই বিষয়বস্তু নির্বাচিত হয়েছে আপনারা জানেন যে দুদিন বাদেই সাতই নভেম্বর রুশ বিপ্লবের একশো চারতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তাকে সামনে রেখে আজকের এই বিষয়বস্তু নির্বাচনটাও গুরুত্বপূর্ণ তো আমি ব্যক্তি লেনিন এবং রুশ বিপ্লব এর এই বিষয়ে বলার আগে আমি একটু ভূমিকা করে নিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম লেনিন নামে আসলে তো ইতিহাসের কারো জন্ম হয়নি এই নামে কেউ জন্ম নেয়নি তো জন্ম নিয়েছিল যে মানুষটা আঠারোশো সত্তর সালের বাইশে এপ্রিল সাত দিন পরে তিনি তার নাম পাইলেন ভিলাদিমির ইলিস উলিয়ানব মা তাকে ভালো দিয়া বলে ডাক এবং তার একত্রিশ বছর বয়সে তিনি লেনিন নামটা গ্রহণ করেন ছদ্মনাম এই ছদ্মনামে তিনি একটা প্রবন্ধ লেখেন জারিয়া বলে একটা পত্রিকায় তো সেখানে তিনি এন লেনিন নামে এই প্রবন্ধটি লেখেন এবং তারপর থেকে উনি লেনিন নামটাই গ্রহণ করেন আর তার আগে পরে উনি আসলে আগে বিশেষ করে তিনি অনেক ছদ্মনাম নিয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাকেই তিনি আসলে বেছে নেন পরবর্তীকালে তো এই যে ভলদিয়া বা ভ্লাদিমির ইলিস উলিয়ানফ থেকে এই যে লেনিন হয়ে ওঠার শুনতে পাচ্ছে না না ঠিক আছে সমস্যা নেই আমার তার তো এই যে ভলদিয়া বা ভ্লাদিমির থেকে লেনিন হয়ে ওঠা এই যে একটা জার্নি এই যে যাত্রাপথ তো সেই যাত্রাপথটা যখন আসলে আমরা দেখব আর কি বা যখন আমরা দেখি তখন কতগুলো বিষয় আমাদের মনে রাখাটা দরকার সেটা হচ্ছে যে তিনি কিভাবে আসলে ভলদিয়া থেকে লেনিন হয়ে উঠলেন এবং এই যাত্রা পথটা তার কেমন ছিল এবং এই ব্যক্তি মানুষটা কেমন ছিল তো এটা বলার আগে আসলে আমি কিছু বিষয় আর একটু পিছনে যেতে চাই সেটা এরকম যে একটা মানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে টমাস কার্লাইলের একটা কতগুলো প্রবন্ধ বের হয় এবং উনি গ্রেট ম্যান থিওরি দেন যে ইতিহাস আসলে ব্যক্তিরই রচনা করে ব্যক্তিই তৈরি করে এবং ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাটাই হচ্ছে প্রধান এমন যেমন মনে করেন সেটা একদম লিখিত ইতিহাস থেকে শুরু করলে পরবর্তীকালে যারা ধর্ম প্রচারক ছিলেন বা যাদেরকে আমরা নবী বলি সে জিসাস ক্রেস্ট ক্রেস্ট থেকে শুরু করে হজরত মোহাম্মদ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের আরও মানুষ কিংবা ধরেন নেপোলিয়ান কিংবা মনে করেন যে এরকম যারা মানুষ তো এই মানুষটাই আসলে ইতিহাসটা তৈরি করে তো তার বিপরীতে হাবার্ট স্পেন্সার প্রথম প্রতিবাদ করেন তারও পরে এসে আমরা দেখি যে আঠারোশো সালে আপনার প্লেখানাব একটা বই লেখে বইটা হচ্ছে এরকম দ্য রোল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইন হিস্ট্রি এই বইটা তাকে লিখতে হয় আমি বলবো কেন তিনি আসলে এই বইটা তাকে লিখতে হয়েছিল তো ফলে যে এই যে ব্যক্তি 
এবং ব্যক্তির ভূমিকা কখনো কখনো মনে করেন যে ব্যক্তি প্রধান হয়ে যাচ্ছে কখনো কখনো মনে হবে যে না ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে একটা ব্যক্তি গড়ে উঠতেছে তো এই ব্যক্তিকে জানা বুঝা খুব জরুরি তো এই ব্যক্তিকে জানা বুঝতে গিয়ে মানে বিশেষ বিশেষ করে ইতিহাসের মানুষ যেহেতু লেনিন তো তাকে বুঝতে গিয়ে যেটা আমার যে অভিজ্ঞতা আর কি সেই অভিজ্ঞতা থেকে মানে বিভিন্ন বইপত্রের মধ্যে দিয়ে যে অভিজ্ঞতা যে সাধারণভাবে আমরা যেভাবে জানি একটা মানুষকে আসলে মানুষটা কি সেরকম ছিলেন কি না বা আর কী রকম ছিলেন সেই বিষয়টা আমি বলার চেষ্টা করব যে লেনিন লেনিন ব্যক্তি মানুষ কেমন ছিলেন আর ধরেন আমি তো এখন ধরেন চাকরি বাকরি করি আমি তো আসলে লেখকও নই সেই অর্থে আমি কোনো অ্যাকাডেমিশিয়ানও নই বা রাজনৈতিক দলের সাথেও আমার সম্পৃক্ততা নেই ফলে সেই অর্থে আমি আসলে একটা পেটি বুর্জুয়াই এবং একজন পেটি বুর্জুয়া মানুষ একজন বিপ্লবী রুশ বিপ্লবের নায়ককে নিয়ে কথা বলব তো স্বাভাবিকভাবেই হয়তো আপনাদের মধ্যেও কিছু প্রশ্ন তৈরি হইতে পারে যে আমি আসলে কিভাবে দেখছি বিষয়টাকে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করছি মানুষটাকে আর যেহেতু একটা ফিকশান লিখছি ফিকশানে কিভাবে আস তাকে আনতেছি সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর লেনিনের একটা উক্তি আছে এরকম যে মানে লেখক বুদ্ধিজীবী তারা ভাবাদর্শগতভাবে তাদের মধ্যে দু একজন হয়তো ব্যতিক্রম যারা হয়তো হয়তো বিপ্লবী হইতে পারেন শ্রেণীচ্যুত হইতে পারেন সাহসী হইতে পারেন কিন্তু ভাবাদর্শগতভাবে তারা শুদ্ধানার অতীত পেটি বুদ্ধ এবং তিনি ম্যাক্সিম গর্কিকও তাই মনে করতেন ম্যাক্সিম গর্কি সম্পর্ক তার ইয়ে হচ্ছে যে ম্যাক্সিম গর্কি একদম পেটি বুর্জুয়াই শেষ পর্যন্ত তো ফলে আমি সেই জায়গা থেকেও আমি আপনাদেরকে একটু মানে আমার আলোচনার শুরুতেই সেই ব্যাপারটাও একটু আপনাদের বলে রাখলাম যে বিষয়টা এরকম আর এই আসলে মার্ক্সের যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের যদি সার কথাটা বলি সার কথাটা এরকম যে পৃথিবীতে সাদা কালো বলে কিছু নেই সামাজিক লড়াই সংগ্রামে মানুষের জীবনে মানে স্রেফ সাদা স্রেফ কালো এরকম হয় না হ্যাঁ সো ব্যক্তি নিয়ে যখন কথা বলবো তখন একটা ব্যক্তি মানুষ শুধুই ভালো হ্যাঁ তার কোনো দোষ নেই ত্রুটি নেই এরকম হয় না হ্যাঁ সো সেটাও আমরা একটু আমি একটু মাথায় রাখতে বলবো যে যখন আমরা ব্যক্তি লেনিন নিয়ে কথা বলবো তো এখন একজন মানুষ একজন ইতিহাসের যখন একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে ওঠে তার সমসাময়িক বিষয়গুলো একটু বলা দরকার তা আমি সেইটা একটু বলে নেই যে রাশিয়াতে আপনি জানেন যে আমরা আপনারা সবাই জানেন যে জারতন্ত্রের যে ইতিহাস সেটা পাঁচশো বছরের উপরে ইতিহাস এবং রোমানভ পরিবার যেটা তাদেরও মানে তারা ক্ষমতায় ছিল তিনশো প্রায় তিনশো চার বছর পনেরোশো তেরো উনিশশো সতেরো হ্যাঁ না তের হ্যাঁ ষোলোশো তেরো তো তিনশো চার বছর সো এই রোমানভ পরিবারেরই আপনার হচ্ছে যে আঠারোশো সালে আলেকজান্ডার ওয়ান মানে উনি যখন মারা গেলেন তখন তার ভাই কনস্টান্টিন তার রাজা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কোনো একটা কারণে আসলে তা সে হইতে চাইল না তখন তার ছোট যে নিকোলাস নিকোলাস এক আর কি তিনি যার হলেন তার আগের কতগুলো ঘটনা বিশেষ করে আপনার আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন ইংল্যান্ডের ধরেন হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইউরোপ জুড়ে গণতন্ত্রের জন্যে মানুষের যে লড়াই সংগ্রাম তার একটা প্রভাব ছিল ফলে ওই ঘটনার সময় যেটা হলো যে সেনা বা আমলাদের একটা অংশ বিশেষ করে সেনাদের তারা আসলে কনস্টান্টিনের পক্ষ নিলেন এবং তারা আসলে নিকোলাসের বিরোধিতা করেন এবং প্রায় তিন হাজার সৈন্য রাজপ্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় তারা বিরোধিতা করে এবং ওই আন্দোলনটা নির্মমভাবে দমন করা হয় এবং ওই আন্দোলনের যারা নেতা একজনের নাম ছিল সের্গেই তুরবেনস্কি আর একজনের নাম ছিল সের্গেই ভরনস্কি 
নামগুলো রাসায়ন তো একটু একটু ইয়ে আর কি আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যায় তো তাদেরকে বিচার হয় এবং এগারো জনকে নির্বাসনে পাঠানো হয় তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে ওই দুইজনের সাথে মানে ওই জেনারেলদের যারা বিদ্রোহ বিদ্রোহ করেছিল তাদের স্ত্রীদের স্ত্রীদেরকে নির্বাসনে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেই সময় এই ঘটনাটা ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করে এবং এই ডিসেম্বরিস্টদের পক্ষে ছিলেন কিন্তু আলেকজান্ডার পুষ্কিনও লেখক কবি এবং তার ফলাফল হিসেবে পুষ্কেনকে কিন্তু নির্বাসনে পাঠানো হয় আপনারা হয়তো অনেকে জানেন যে নুরবি উনি ওডে সাথে ওনাকে নির্বাসনে দেওয়া হয় এবং সে সময় উনি নির্বাসনে থাকা অবস্থায় উনি একটা কবিতা লেখেন কবিতাটা হচ্ছে দ্য প্রফেট আমি পরে বলবো যে এই কবিতাটার লেনিনের উপর এই কবিতাটার প্রভাব কি ছিল তো এই যে ডিসেম্বরিস্ট যাদেরকে বলা হচ্ছে এই ডিসেম্বরিস্টদের মানে রাসান বিপ্লবে বা রুশ বিপ্লবীদের উপরে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বারা তাদের উপরে তাদের একটা ব্যাপক প্রভাব ছিল এই ডিসেম্বরিস্টদের তারা গণতান্ত্রিক সংবিধান চেয়েছিল তারা সংস্কার চেয়েছিল তারা যে ভূমিদাস প্রথা বা বিলোপ করতে বলেছিল তা না সেই দাবি তারা তা করে নাই কিন্তু কতকগুলো গণতান্ত্রিক সংস্কারের কথা তারা বলেছিল তারও পরে যদি আমরা একটু আর একটু দেখি চল্লিশের দশকে এসে বিশেষ করে আলেকজান্ডার হার্জেন দিমিত্রি প্রিসারের এদের যে লেখালেখি এই লেখালেখির কারণে আপনার রাসান যে বিপ্লবী আন্দোলনের যে ধারা সেই ধারাটা আর একটু শক্তিশালী হয় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে তাদের একটা ব্যাপক প্রভাব পড়ে বিশেষ করে হার্জেনের একটা উপন্যাস দ্য বেল এটা ওই সময় খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে দিমিত্রি পিসারেভের কিছু লেখা সে সময় খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এই সময় আপনি আমরা একটা যদি তথ্য আপনাদেরকে বলি আঠারোশো পঁয়ত্রিশ থেকে আঠারোশো ষাট এই পঁচিশ বছরে রাশিয়ার দুশো বিরাশি জন জমিদার বা কুলাককে হত্যা করা হয় এবং হত্যা যারা করেন তারা নারদনিক যাদেরকে বলা হতো তারা কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডগুলো চালায় তারা ব্যক্তি হত্যার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তনের কথা ভাবত বলত উনিশ আঠারোশো থেকে আঠারোশো ষাট এই দশ বছরে প্রায় আটশো কৃষক বিদ্রোহ হয় রাশিয়াতে আর এর মধ্যে যে ক্রিমিয়ার যে যুদ্ধ আমরা বলি রাশিয়া হেরে গেল চরমভাবে হেরে গেল সেটা হলো আঠারোশো তিপ্পান্ন থেকে আঠারোশো ছাপ্পান্ন ফলে জারের যে ভাবমূর্তি ছিল সেই ভাবমূর্তি সেটা স্বাভাবিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ ফলে এই যে জিনিসগুলো কাজ করছিল সেগুলোকেই একটু থামানোর জন্যে পঞ্চান্ন সালে যখন মারা গেল নিকোলাস তখন তার ছেলে আলেকজান্ডার দুই সে তখন কতকগুলো সংস্কার কর্মসূচি হাতে নাই তারই অংশ হিসেবে আঠারোশো সালে রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা বিলোপ হয় এই যে ভূমিদাস প্রথা বিলোপ হলো এটা রাশিয়ার জন্য একটা যুগান্তকারী ব্যাপার ছিল রাশিয়ার অর্থনৈতিক সামাজিক বিকাশে সেটা একটা বিশাল ভূমিকা আছে কিন্তু এই যে সংস্কার কর্মসূচি তার পক্ষে বিপক্ষে কিন্তু মানে নানা রকম মত ছিল রাজনৈতিক মত এবং সেই সময়কার লেখালেখি যেগুলো আপনারা যদি উপন্যাস বলি তাহলে উপন্যাসে গল্পে সেগুলো চমৎকারভাবে ফুটে উঠছে আমি যদি একটা গল্প ইয়ের লেখার কথা বলি যেমন নিকোলাই গোগলের একটা উপন্যাস ডেড সোলস ডেড সোলসে যদি আপনারা পড়ে থাকেন আপনারা দেখবেন সেখানে দেখাচ্ছে যে খিসিকব বলে এক মধ্যবিত্ত লোক মধ্যবয়সী লোক চাকরি হারানো লোক সে মফস্বলে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সে ভূমিদাস যারা মৃত সেই মৃত ভূমিদাসদের কিনছে জমিদারদের কাছ থেকে কেন কিনছে কারণ জমিদারদেরকে খাজনা দিতে হতো তার কত ভূমিদাস আসে সেটার উপরে আর এই ভূমিদাসের সংখ্যা নির্ধারিত হতো আদমশুমারির মাধ্যমে এখন ধরেন দশ বছর পর পর আদমশুমারি হয় তো এখন যার ভূমিদাস কিছু মারা গেছে তার জন্য কিন্তু তাকে ট্যাক্স দিয়েই যেতে হয় ফলে ওই ভূমিদাসদেরকে গণনা করা হতো মানে ইংরেজিতে এরকম করে বলতো যে টেন সার্ফ সোলস বা ফিফটি সার্ফ সোলস এরকম বলা হতো 
মানে এই সোলস মানে যেটাকে আমরা আত্মা বলি বা যেটা বাংলায় করলে যেটা দাঁড়ায় যে এই সার্পদেরকে মানে দাসদেরকে ভূমি দাসদেরকে এভাবেই ট্রিট করা হতো তো এই 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 লোক মানে খিসি কপ সে আসলে জমিদারদের কাছ থেকে বলল সে প্রথমে ভাবছিল বিনা পয়সাই পাবে পরে অল্প কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সেই মৃত যে ভূমিদাস তাদেরকে কেনে এবং এগুলো কিনে সে ফিরে আসে শহরে এবং সে অনেক ভূমিদাস কিনছে এই ঘোষণা সে দেয় তার মানে সে নিজেও একটা জমিদার হিসেবে সে সমাজের স্বীকৃতি পেতে চায় এবং সেই স্বীকৃতির অংশ হিসেবে সে আর এক জমিদারের এক মানে এক বিধবা এক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সাথে তার সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় কিন্তু পরে সে জানে লোকজন জানতে পারে সে আসলে মৃত সোলসদের কিনেছে ভূমিদাসদের কিনেছে সে আসলে প্রকৃত জমিদার না তো এখন আমি এই 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 ঘটনাটা বলছি এই কারণে যে রাশিয়ার কৃষি ব্যবস্থা রাশিয়ার ভূমি সংস্কারের আগে মানে ব্যবস্থাটা কেবল ছিল এবং মানুষের মধ্যেও এই বিষয়গুলো নিয়ে যে কি প্রতি প্রতিক্রিয়া ছিল তার একটা উদাহরণ হচ্ছে ডেড সোলস আঠারোশো একষট্টি সালে যখন এই ভূমিদাস প্রথা বাতিল হলো নাইনটিন সিক্সটি টুতে ইভান তুর্গেনেব উনি একটা উপন্যাস লিখলেন উপন্যাসটার নাম হচ্ছে ফাদার্স অ্যান্ড সংস বাংলায় শুধু পিতাপুত্র করা হয়েছে এস আছে দুইটা তো ফাদার্স অ্যান্ড সংস এবং সেখানে বাজারব বলে একটা চরিত্র আছে এবং যাকে বলা হলো নিহিলিস্ট সো নিহিলিস্টটা আসলে হচ্ছে কি যে প্রচলিত সমস্ত যে বিশ্বাস প্রচলিত ধ্যান ধারণা আইন কানুন নিয়ম রীতি সবগুলোকে তারা অস্বীকার করত এবং সেটা তার বদলারোর কথা বলত পাল্টানোর কথা বলত ফলে পিতা পুত্র আবার ওই দিক থেকে ধরলে চল্লিশের দশকে মানে ঊনবিংশ শতাব্দীর যে চল্লিশের দশকের যে পিতারা আর ষাটের দশকের যে সন্তানেরা তাদের বিরোধ বলা যেতে পারে কিন্তু বাজারক চরিত্রটাকে এমনভাবে হয়তো হতে পারে সেটা সেন্সরশিপের জন্যে উনি রেডিক্যাল হিসেবে না তৈরি করে অতটা তার মধ্যে অনেক ধরনের কম্প্রোমাইজিং অ্যাটিচিউড তার মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করলেন তুর্গেনেব এবং যেহেতু তিনি এটা করলেন হয়তো সে কারণেই এই পিতা ও পুত্র উপন্যাসের শেষটা মানে বাজারবের মৃত্যুটা উনি খুব মহান করে দেখালেন তো এটার আবার তীব্র সমালোচনা করলেন ওই সময় যারা সাহিত্য সমালোচক এবং লেখক বিশেষ করে চেরনি শিভ শেভস্কি সো নিকোলাই চেরনি শেভস্কি ইনি রেডিক্যাল ছিলেন ভীষণ রেডিক্যাল মানুষ উনি এই উপন্যাসের মানে চরিত্রগুলোকে চ্যালেঞ্জ করে প্রতিবাদে উনি একটা উপন্যাস লিখলেন উপন্যাসটার নাম হচ্ছে কি করিতে হইবে এবং লেনিনের যে বইটা কি করিতে হইবে এই নামটা ওখান থেকেই নেওয়া যেটা লেনিন পরেও বলেছেন সেটা আমরা পরে বলব তো এই কি করিতে হবে উপন্যাসটা উনি লিখলেন এবং সেখানে উনি দেখালেন কতগুলো চরিত্র তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী চরিত্র ছিল রাকমেতব তো রাকমেতব হচ্ছে যে আসলে সে যে মনে করতেছে যে ছোটোখাটো সংস্কার দিয়ে এগুলো দিয়ে হবে না এবং রাষ্ট্র যেহেতু সশস্ত্র ফলে রাষ্ট্রর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করতে হবে এবং তিনি নারী স্বাধীনতার বিষয়টা নিয়ে আসলেন দারুণভাবে এবং তিনি বললেন নারীর স্বাধীনতা শুধু মুখে বললে হবে না নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া নারীর স্বাধীনতা বলে কিছু হয় না হ্যাঁ এবং এই যে মানুষে মানুষের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এই সম্পর্কে তার উপন্যাসে যে ভাবনা যে চিন্তা সেটা অত্যন্ত বিপ্লবী এটার উপর আমার একটা দীর্ঘ লেখা আছে এই উপন্যাসটা রুশ বিপ্লবে এই উপন্যাসের ভূমিকাটা নিয়ে এটা আমার একটা প্রবন্ধ আছে তো আমি এটা বিস্তারিত যাচ্ছি না উনি এটা লিখলেন উপন্যাসটা কিন্তু এই উপন্যাসটার আবার বিরোধিতা করে দস্তই ভোসকি একটা উপন্যাস আবার একটা উপন্যাস লিখলেন আঠারোশো সালে তাহলে দেখেন ওটা উপন্যাসটার নাম হচ্ছে নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড তাহলে প্রথম উপন্যাসটা লেখা হলো আঠারোশো বাষট্টি তুর্গেনেবের ইনি লিখলেন আঠারোশো তেষট্টি আঠারোশো সালে আরেকজন আবার এটার বিরোধিতা করে লিখছেন নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড এবং দস্তবহিস্কি সেখানে বলছে একটা চরিত্রের মুখ দিয়ে এরকম যে যেহেতু দস্ত ইয়ে কি বলে কি করিতে হইবি চেরি সেবস্কি আপনার ইউটোপিয়া একটা সমাজের কথা বলছে বা যে সমাজে সুখ দুঃখ মানে দুঃখ থাকবে না কষ্ট থাকবে না দারিদ্রতা থাকবে না তো দস্তবহিস্কি বলছেন যে সুখ দুঃখ মানুষের জীবনেরই অংশ 
এটা যদি না থাকে তাহলে মানুষ আর মানুষ থাকে না আর এটা যদি না থাকে মানুষের স্বাধীনতাও থাকে না আর মানুষের যদি স্বাধীনতা থাকে না থাকে তাহলে বেঁচে থাকারও কোনো অর্থ হয় না মানে তার উপন্যাসের মূল কথাটা হচ্ছে নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড অ্যাসেন্সটা হচ্ছে এরকম তো তার মানে হচ্ছে রাশিয়ার সমাজে যে ওই সময় যে একদিকে সামাজিক অর্থনৈতিক যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে তার পাশাপাশি যে তার প্রতিফলন আমরা দেখছি ওই সময়কার সাহিত্যে ওই সময়কার লেখালেখির মধ্যে এবং লেখকদের মধ্যেও এই চিন্তার যে বিরোধ সেই জিনিসগুলো তাদের ফুটে উঠতেছে তাদের লেখা তাদের চরিত্রগুলোর মধ্যে তো এই যে হার্জেন বাকমুনিন তারপরে হচ্ছে যে পিসারেভ এই পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়ে এই এদের যে লেখালেখি এদের যে চিন্তা সেই চিন্তার ধারাবাহিকতায় নারদনিগ্নম নারদনিগম বলে যেটা কথা নারদনিক যেটা আমরা বলি নারদ নারদনিকদের কথা যেটা আমরা বলি যে এদের এই এদের আবির আবির্ভাব হলো সো এদের কথা হচ্ছে যে যে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা তারা বলছে ওই সময় তারা বলছে যে ভূমি সংস্কার যেটা এই ভূমি সংস্কার যেভাবে চলছে এটা একটা এক ধরনের প্রলেপ প্রলেপ এটা দিয়ে হবে না তো এটা আমুল তারা চাই কৃষকের হাতে জমি যাক যারা ভূমি দাস ছিল তাদের হাতে জমিগুলো যাক তারা চাষবাস করুক এবং গ্রাম অঞ্চলে যে কমিউন ছিল কৃষকদের এবং তারা বলার চেষ্টা করল যে এই কমিউনের মাধ্যমেই আসলে সমাজতন্ত্র কায়ম করা সম্ভব কারণ পুঁজিবাদের বিকাশ রাশিয়াতে ঘটা সম্ভব না ফলে এই কৃষকরাই সমাজতন্ত্র করবে এবং তারা মনে করল যে ব্যক্তি সন্ত্রাস বা হত্যার মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তন সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব সো এরা যেটা হলো যে ওই যে আমি যেটা বলছিলাম যে ওরা প্রচুর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া ঘটায় জমিদার কুলাক তাদেরকে হত্যা করে সো এর ধারাবাহিকতা এদের উপর নিপুণ নির্যাতন হয় প্রচুর এবং এই নারদনিগরার একটা অংশ তারা আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে এসে তারা ঠিক করল যে গ্রামে যাও যে গ্রামে যেতে হবে তো বাইশশো প্রায় নারদনিকের সদস্যরা সেই সময় গ্রামে স্কুলে কেউ স্কুলের শিক্ষক কেউ পোস্ট অফিসে এরকম নানা জায়গায় চাকরি বাকরি নিয়ে চলে যায় এবং জারের অত্যাচারে এবং তার ইয়ের অত্যাচারের কারণে প্রায় দুই হাজার লোক গ্রেপ্তার হয় এবং এই আন্দোলন স্তুমিত হয়ে যায় পরে এটাই আবার দুই ভাগে একটা হচ্ছে জেমলা ই ভলিয়া আর একটা হচ্ছে পিপুলস উইল এই দুই নামে আত্মপ্রকাশ করে এই পিপুলস উইল যাদের কথা বলছি যারা এই পিপুলস উইল যে গ্রুপটা এই গ্রুপটা আসলে ছিল বাকুনিন এবং নেখায়েফ সের্গেই নেখায়েফ এদের আদর্শের দ্বারা এরা হচ্ছে অনুপ্রাণিত ফলে লেনিনের জন্মের আগে রাশিয়ায় যে মানুষের সমাজতন্ত্র কিংবা বিপ্লব এ সম্পর্কিত যে ধারণা সেই ধারণার কথাটাই আমরা বলছি যেটা কেমন ছিল ফলে একজন লেনিন তো আকাশ থেকে পড়েন না এবং এই পিপুলস উইলেরই সদস্য হন পরবর্তীকালে লেনিনের ভাই আলেকজান্ডার উলিয়ানফ যার ডাকনাম শাসা তো আমরা একটু ভূমিকাটা বলে নিলাম যে কোন পরিস্থিতি কোন প্রেক্ষাপটে লেনিন জন্ম নিলেন রাশিয়াতে আঠারোশো সালে তো এই যে আমরা লেনিন যখন জন্ম হলো আপনারা যখন লেনিনের কেউ যদি ছবি দেখে থাকেন ছোটোবেলার আপনারা দেখবেন যে লেনিনের মাথাটা কিন্তু শরীরের তুলনায় বড় হ্যাঁ এবং কারো শরীরের তুলনায় যদি মাথা বড় হয় তো স্বাভাবিকভাবেই তার তো হাঁটতে মানে স্বাভাবিক শিশুদের মতো হাঁটা চলা বা হাঁটতে শেখা সেটা হয়ে ওঠে না এবং এক বছর পরে তার যখন আরেকটা বোন যার নাম ওলগা ওলিয়া আর কি ওলিয়া ইলিশ নিসা বলা হয় ওরা ভাই বোনরা ডাকতো ওলিয়া বলে তার জন্ম হলো সে হাঁটা শিখে গেল এক বছর এক এক বছরের মাথায় লেনিন কিন্তু হাঁটতে শেখে না ফলে স্বাভাবিকভাবেই একটা শিশু যার বয়স দুই বছর যে হাঁটতে শিখছে না তো মা বাবার আমরা আমাদের আমাদের এখনকার হলে আমরা কি হতো স্বাভাবিকভাবেই তো চিন্তা হয় বিশেষ করে মায়েদের চিন্তা আরও বেশি সো আজকের দিনে হলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলে দিতাম অটিস্টিক বা অটিস্টিক ধরনের কিছু চিকিৎসা চিকিৎসা আমরা করতে চাইতাম এরকম কিছু তো লেনিন কিন্তু হাঁটতে শেখেন আসলে দুই বছরের পরে এবং মায়ের একটা আশঙ্কা ছিল যে তার সন্তানটা বোধহয় স্বাভাবিক না এবং সে হাঁটতে গেলেও দেখা যেত পড়ে যেত প্রায় এবং যখন পড়ে যেত পড়ে যাবার পরে ওই মাটিতে সে মাথা দিয়ে বাড়ি দিত ব্যাঙ্ক করত সো আজকের দিনে এসব লক্ষণগুলো মনে হবে 
যে অটিস্টিকদের নিয়ে যে ডাক্তাররা যে সমস্ত কথাবার্তা বলে তার সাথে মিল আছে হ্যাঁ তো যাই হোক কিন্তু লেনিনের বাবা যিনি ছিলেন আর কি আমরা লেনিন বলছি আমরা লেনিন আসলে লেনিনই বলবো যদিও ভ্লাদিমির বলা উচিত ওই বয়স হিসেবে লেনিন তো হয়েছেন আরও পরে কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনার কথা সুবিধার্থে লেনিনই বলবো তার বাবা অবশ্যই এটা মনে করতেন না তার বাবার ধারণা ছিল যে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য ভালো সন্তানের এবং ছেলেটা অলস অলস বলে ও হাঁটাটাও আসলে সময় মতো শিখছে না হ্যাঁ তো এবং তার বাবার আর একটা ধারণা ছিল যে অলসরা আবার অনেক সময় মেধাবী হয় হ্যাঁ ফলে তার একটা ধারণা ছিল এ ছেলে বোধহয় মেধাবী হবে হ্যাঁ এবং একটা সাধারণভাবে দেখেন এখনও যখন এরকম হয় যে একটা ছেলে যখন একটু অলস বা একটু ইয়ে হয় বা আমার অনেকে ভাবে এগুলো যারা টেকনিক্যাল সাইডে দিবে মানে আইটি টাইটিতে দিবে যারা গায়ে গতরে খাটতে চায় না পরিশ্রম করে মাথাটা খাটাবে কাজ করবে এরকম হ্যাঁ বা অনেকে এরকম পছন্দও করে এরকম তো যাই হোক তো পরিবারে আপনার উলিয়ানভ যে পরিবার সেই পরিবারে তার মা মারিয়া আলেকজান্ড্রা হনা উনি মোট নয়টা সন্তান ধারণ করে মানে জন্ম দেন এর মধ্যে লেনিনের জন্মের আগে একটা মেয়ে সন্তান হয়ে মারা যায় তো লেনিন সেই অর্থে তৃতীয় সন্তান আর লেনিনের পরে জন্ম হয় ওলিয়ার তারপরে আরও দুটো সন্তান মারা যায় তারপরে আরও দুটো সন্তান ফলে ছয়টা সন্তান তিনি বড় করতে থাকেন আর এই সন্তানদের মধ্যে জোর ছিল জোর ছিল মানে হচ্ছে বড় মেয়ে যে যাকে আমরা আনা বলি বা আন্না আন্না ইলিস নিচা তো সে তার এক বছরের ছোট ছিল হচ্ছে শাসা তাদের একটা জোর ছিল তাদের মধ্যে সম্পর্কটা খুব ভালো ছিল আবার লেনিনের সাথে তার যে ছোট বোন ওলিয়া বা উলগা তার একটা জোর ছিল এদের দুজনের সম্পর্ক ছিল খুব ভালো মানে যখন তারা বেড়ে উঠতেছে আর তার সবশেষ যে দুইজন ছোট যে দুজন মারিয়া ইলিস ইলিস নিসা আর হচ্ছে যে দিমিত্রি উলিয়ানভ যাকে দিমা বলা হতো ছোটোবেলায় সো এদেরও একটা জোর তো পরিবারে তারা এইভাবেই বেড়ে ওঠে তো ছোটোবেলা সম্পর্কে আমরা যে যেটুকু আপনারা বিভিন্ন বইপত্রে অনেক কিছু অনেকেই অনেক কিছু জানেন যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য খেয়াল করার মতো যে একটা ছোটোবেলার প্রথম কথা হচ্ছে যে উনি খুব জেদি ছিলেন আর কি জেদি ছিলেন এই অর্থে যেটা করতে চাইতেন মানে যেটা ভাবতেন যেটা করবেন তিনি তার চেষ্টা করতেন ব্যতিক্রম ছাড়া সেটা করতেই হ্যাঁ নিষেধ নিষেধ খুব একটা শুনতে শুনতেন না এবং ছোটোবেলায় ভীষণ চঞ্চল ছিলেন তিনি ভীষণ চঞ্চল এবং এই তার চঞ্চলতা এমনই ছিল যে মাঝে মধ্যেই তার মাতাকে শাস্তি দিতেন এবং তার বাবার এক পড়ার যে ঘর সেই ঘরে একটা চেয়ার ছিল তার বাবা বসতেন এবং সে এটা ব্ল্যাক রঙের একটা কালো রঙের চেয়ার এবং ছেলেমেয়েরা বলতো এটা ভয়ঙ্কর চেয়ার কারণ মা শাস্তি হিসেবে তাদেরকে যখন শাস্তি দিত ওই চেয়ারে বসায় রাখত এবং ওই ঘর থেকে বের হতে দিতেন না সো আর পাঁচটা দশটা পরিবারের মতো করেই তারা বড় হচ্ছিল বা কিন্তু লেনিন স্কুলে গেছেন কিন্তু রাশিয়ার একটু সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্কুলে যাবার বা একটু মধ্যবিত্ত উচ্চমিত্ত পরিবারের স্কুলে যাবার যে ইয়ে যে আট বছর মানে নয় বছর না হলে স্কুলে যেত না সো লেনিনও স্কুলে গেছেন আট বছর বয়সেই এবং তার আগে বাড়িতেই পড়াশোনা করছেন তো বাড়ির পরিবেশটা কেমন ছিল একটু যদি বোঝা দরকার যে একটা পরিবার একটা মানুষের বেড়ে ওঠার পিছনে কেমন ভূমিকা পালন করে তো বাবা তো প্রথমে স্কুল শিক্ষক পরে স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন মা তো গৃহিণী ছিলেন কিন্তু তাদের পরিবারে প্রত্যেক শনিবারে তারা একটা পত্রিকা বের করত তার বোন আন্না আন্নার একটা সম্পাদক ছিল শনিবার নামে করে একটা পত্রিকা বের করত এবং সেই পত্রি পরিবারের লোকেরাই লিখত এবং তারাই পড়ত তো সেখানে শাসা লিখছে সেখানে আন্না লিখছে কিংবা সেখানে ধরেন লারমেন্তবের একটা কবিতা কিংবা পুশকিনের কোনো কবিতা দেয়াল পত্রিকাতে যেটা হয় তো এই দেয়াল পত্রিকা শনিবার নামে তারা করত তো এরকম একটা আবহাওয়া একটা পরিবেশের মধ্যে তার বড় হওয়া কিন্তু এই পরিবারটার মধ্যেই যেটা হলো যে পারিবারিক বিপর্যয় যদি আমরা বলি যেটা সেটা ঘটল তার ভাই মানে শাসা এবং বোন আন্না যখন সেন্ট পিটার্সবার্গে গেল শাসা ভর্তি হলো ইউনিভার্সিটি পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটিতে আর যেহেতু তখন মেয়েদের কোনো ইউনিভার্সিটি ছিল না আন্না ভর্তি হলো আপনার বেস্টুস ভেজ বলে মেয়েদের একটা কলেজ ছিল সেখানে ভর্তি হলো 
ওখানে যাওয়ার পরে শাসা শাসা রাজনীতির সাথে যুক্ত হয় আস্তে আস্তে শাসা কিন্তু অসম্ভব মেধাবী ছাত্র ছিল ভালো ছাত্র ছিল এবং সে যখন অনার্স পড়ছে সে সময় তার থার্ড ইয়ারের যে রেজাল্ট সেখানে কিন্তু সে গোল্ড মেডেল পাওয়া সে গোল্ড মেডেলও পায় তো সে ওই পিপলস উইস উইসের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং এর মধ্যে তার বাবাও মারা যায় আঠারোশো সালে সাতাশি সালের জানুয়ারিতে মারা যায় তার বাবা আঠারোশো সাতাশি সালের মার্চ মাসে পিপলস উইসের এরা ঠিক করে যে এর আগে এক বলে নি আঠারোশো একাশি সালে যার আলেকজান্ডার দুইকে হত্যা করা হয় এবং হত্যা করে এই যে ইয়ারা নারদনিকরা পিপলস উইসের লোকেরা এবং তারা সেই হত্যাকাণ্ডের ষষ্ঠতম বার্ষিকী মানে আঠারোশো সাতাশি সালের পহেলা মার্চ যার এই কি বলে আলেকজান্ডার থ্রি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং সেই পরিকল্পনায় শাসা নিজে যুক্ত হয় এবং পরিকল্পনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার থাকে বোমা বানানো থেকে সব কিছু এবং তার মৃত্যু হয় এই তার হচ্ছে যে তারা ধরা পড়ে ব্যর্থ হয় এবং শাসার ফাঁসি হয় সো এটা পরিবারের একটা ভীষণ একটা বিপর্যয় প্রথমত বাবার মৃত্যু তারপরে ভাইয়ের ফাঁসি তো একটা ছোট্ট শহরে তারা বাস করে সিমব্রিস্কি বলে যে শহর কাজান প্রদেশের গুরবেনিয়া যে প্রদেশ এই মহক সে মহকমা সেখানের কাজান শহর এই সিমব্রিস্কি শহর তো শহরে একটা সবাই সবাইকে চেনে তো সেরকম একটা পরিবারের একটা ছেলে রাজাকে হত্যা করার চক্রান্তের শিকার হয়ে বা সেই অপরাধে ফাঁসি হয়েছে তো সেই শহরে বাস করাটা বা সামাজিকভাবে তাদের অবস্থাটা কেমন হতে পারে তো সহজেই অনুমীয় ফলে স্বাভাবিকভাবেই যারা তাদের পারিবারিক বন্ধু ছিল তাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতো তার আসা যাওয়া বন্ধ করলো এবং এই সময়কার একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি যে এই যে লিবারেলদের সম্পর্কে লেনিনের পরবর্তীকালে যে সমস্ত কথা এবং আক্রমণ আছে তার ব্যক্তিগত জীবনে তার অভিজ্ঞতাটা কেমন হয়েছিল তার বাবা মারা যাবার পরে যখন শাসা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এই খবর তা আসে তখন তার মা চলে যেতে চায় রাজধানীতে তো তার মা তাকে বলে যে কাউকে দেখো একজনকে পাও কি না যে আমার সাথে সিজরান বলে প্রায় ধরেন ওখান থেকে তারা যে সিমব্রিস্কি যে শহর থেকে সিজরান যেতে তখন তো ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর যাওয়ার উপায় ছিল না তো আর সময়টা হচ্ছে যে শীতকাল তো অনেক সময় লাগে যেত প্রায় একদিন দুই দিন লেগে যেত তো লেনিন তখন ওর বাবার সাথে দাবা খেলতে আসতো এক ভদ্রলোক তাদের বাসা বাড়ির কাছে বাসা এবং সে ওই যে জারের বিরুদ্ধে সংস্কারের পক্ষে অনেক বিপ্লবী বিপ্লবী কথাবার্তা বলতো এবং লেনিন সে সেগুলো শুনতো তো প্রথম ভাবতে যখন মা বলছে যে কাউকে পাওয়া যায় কি না তো প্রথমে সে আসলে ওদের বাসা বাড়িতেই গেছে যে ওই লোকরেই অ্যাপ্রোচ করে দেখি যে সে যায় কি না হ্যাঁ তো সে যাওয়ার পরে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করছে যে এই সন্ধ্যাবেলা মানে তোমার আম্মা কেন যেতে চাচ্ছে সিজরানে বা কেন মস্কোতে যেতে হবে কি ঘটনা ঘটছে তো যতটুকু শুনতে সেটুকু বলছে যে আমার ভাই ধরা পড়েছে আমার বোন ধরা পড়েছে দুইজনে ভাই বোন দুইজনেই ধরা পড়ে তখনও বলছে যে আমরা আমি এর মধ্যে জড়াতে চাই না সরি আমি যাব না সো এই ঘটনাটা লেনিন তার সারা জীবনেও কিন্তু ভোলেননি তার মনে আছে যে একটা লোক মানে মুখে বড় বড় কথা বলছে এবং অনেক পরিবর্তনের পক্ষে কথা বলে কিন্তু যখন একটা বাস্তব প্রয়োজন আসে একটা সমস্যা আসে সে সময় আসলে তারা গুটিয়ে নেয় হ্যাঁ এবং লি ওভারঅল লিবারালদের সম্পর্কে মানে লেনিনের সারা জীবনের এই যে ধারণা কিন্তু কখনো পাল্টায়নি হ্যাঁ এবং উনি এরকমই মনে করছেন তো যাই হোক তো এরকম একটা পরি পরিবারে এইভাবে এই পরিবারটা বাবার মা মৃত্যু এবং ভাইয়ের ফাঁসি কিন্তু এই ভাইয়ের একটা বিশাল প্রভাব ছিল তার উপরে এবং প্রভাবগুলো আমি একটু দু একটা ঘটনা বলি যে লেনিনের নানা বাড়ি ছিল কাজান প্রদেশেরই আর একটা শহর একটু শহর মানে গ্রাম এলাকায় ওর নানার একটা স্টেট ছিল ককুস্কিনো বলে জায়গাটা তো সেখানে তারা একটা গরমের ছুটিতে বেড়াতে যায় এবং সেখানে শাসা তার বোন আনা এবং তার খালাতো বোন আর একজন তার নামও মারিয়া তো এরা মিলে ওই যে বাগানে বসে গল্প করতেছে তো কে কোন বই পড়েছে কে উপন্যাস পড়েছে গল্প পড়েছে এগুলো নিয়ে গল্প হচ্ছে তো কার কোনটা ভালো লাগে ইজুয়ালিতে এই গল্পগুলো আমরা করি অনেক সময় বা ছোটোরা করে যে তুমি কোন বই পড়েছো তোমার কোনটা ভালো লেগেছে 
তো তখন শাসা বলে ইয়ে যে তার বোন মারিয়া খালাতো বোন তাকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি ওয়ার অ্যান্ড পিস পড়েছো কি না তো শাসা বলে হ্যাঁ পড়েছি তা বলে তোমার কোন চরিত্রটা ভালো লেগেছে তো শাসা বলছে যে আমার ভালো লাগছে ভলো খফ ভলো খফ একটা চরিত্র আমি জানি না আপনার মনে আছে কি না অনেকে হয়তো আগে পড়েছেন ওয়ার অ্যান্ড পিস যে আসলে একটা খুনি হ্যাঁ এবং খুন করতে সে তার কোনো তার কোনো দ্বিধা নেই নিঃসংশ তো এরকম একটা চরিত্রকে ভালো লাগছে তো নায়ক তো আন্দ্রেই আন্দ্রের ভালো লাগে নাই সের্গেইকে ভালো লাগে নাই কেন তাকে ভালো লাগলো তার একটু বিস্মিত সে এবং তার বোন আন্না দুজনেই বিস্মিত তো শাসা বলছে যে কারণ একটাই যে গোটা উপন্যাসে এই একটা মাত্র চরিত্র ভলকপ যে তার মাকে ভালোবাসত এখন এটা কোনো সাহিত্যিক বিচার বা ইয়ের ব্যাপার না কিন্তু একটা একটা ধরেন স্কুল বয় যাওয়া স্কুল বয় স্কুলের বয় স্কুলে যাওয়া বয়সী ছেলে এবং তার একটা চরিত্র ভালো লাগার সে একটা মানদণ্ড ঠিক করলো যে একটা ভলকপ লোকটা খারাপ সে হত্যা করতে পারে সে নিঃসংস হইতে পারে কিন্তু সে তার মাকে ভালোবাসে তো যাই হোক তো এই শাসা ওই 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 সে আলোচনায় তখন যখন আলোচনাটা খুব মানে খুব গ্লুমি হয়ে গেছে পরিবেশটা খুব ইয়ে হয়ে গেছে তখন সে বলতেছে অন্যদেরকে যে তোমরা আঙ্কেলস এই যে হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ স্টোর যে বইটা আঙ্কেল টমস কেভিনস পড়েছো কি না তো ওরা পড়ে নেই তো বলছে এই বইটা আমার খুব ভালো লাগছে তো পাশেই লেনিন আর লেনিনের ছোট বোন ওলিয়া ওরা বসে খেলা করছিল দাবা খেলছিল তো লেনিন এই প্রথম বইটার নাম শোনে এবং সে ঠিক করে যেহেতু শাসার ভালো লাগছে সেই বইটা পড়বেই তো তারা ফিরে আসে বাড়িতে এবং বাড়িতে ফিরে এসে সে বইটা পড়ে কিন্তু যারা আপনারা পড়েছেন এই বইটা তারা জানেন যে সেখানে টম বলে যে ক্যারেক্টার নিগ্র দাস এবং তার যে মৃত্যু এবং তার যে পরিণতি হলো এবং দাসেদের উপরে যে নিপীড়ন নির্যাতন হলো যদিও তার মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল কাগজপত্র তৈরি হয়ে গেছিল কিন্তু মুক্তি পাওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয় তো এই টমের মৃত্যুটা তাকে ভীষণ রকম আলো আলো আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং অন্য দাসেরা পালিয়ে গেছে কিন্তু সে পালায়নি সে মৃত্যুটাই মৃত্যুই বরণ করে তো ছোট লেনিনের মনে এটা ভীষণ রেখাপাত করে এবং লেনিনের একটা ছোটোবেলা থেকে একটা অভ্যাস ছিল কখনো যদি সে কিছু পড়ত এবং সেটা যদি তার মধ্যে কোনো রকম প্রভাব তৈরি করত সেটা কারো সাথে না কারো না কারোর সাথে আলোচনা না করা পর্যন্ত সে শান্তি পেত না তো এখন আলোচনা করবে এখন সে পড়ছে সন্ধ্যা সে হয়ে গেছে পড়াটা পড় শেষ করেছে আস আলোচনা করবে কার সাথে তো আসে শাসা অথবা বড় বোন তো সে শাসা শাসা তখন আবার শাসা সায়েন্সের ছাত্র ছিল ওই বাড়ির পিছনে ওদের যে সিমব্রিস্কিতে মস্কো স্ট্রিট বলে যে স্ক্রিটটা ওই মস্কো স্ট্রিটে তাদের বাড়ি তো মস্কো স্ট্রিটে যে বাড়িটা ওই বাড়ির পিছনে একটা ছোট্ট ঘর ছিল যেখানে সেটা ল্যাবরেটরি বানিয়েছিল সেখানে এই যে ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে এসে গবেষণা কাজ করতো মানে ওই যে ডিসেকশান করা এটা করা সেটা করা এসব কাজগুলো করত তো অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটাতো তো সেখানে গেছে সেখানে গিয়ে ভাইকে বলছে যে এরকম তোমার সাথে কথা আছে ও বলে যে আমি আমার কাজটা শেষ করি বলে না তোমার কথা শুনতে হবে যাই হোক তো তখন ভাইকে বলে যে আজ টম মারা গেল কেন তো হঠাৎ করে শাসা বুঝতে পারে নাই টম মারা গেল কথার পর কেন ও জিজ্ঞাসা করছে তখন বলছে যে কোন টম তখন বলছে যে এই যে উপন্যাসের কথা যে এই টম তখন শাসা শাসা তখন ক্লাস টেনে পড়ে তো শাসা তাকে বলছে দেখো ও যদি মারা না যেত ও যদি অন্য দশ দাসদের মতো পালিয়ে যেত তাহলে কি তোমার শাসা কি তোমাকে এরকম টানত বা তোমার মধ্যে এরকম এই যে তোমার এখন যে মন খারাপ তোমার যে আবেগ এই আবেগ আবেগ তৈরি করতে পারত তো বলছে তবু ও পালে পালাই গেল না কেন পালাই যেতে পারত তখন শাসা ওকে বলছে যে দেখো সে একটা সমাজ ব্যবস্থার শিকার এবং ওই সমাজটাই ছিল এরকম এরকম নির্মম নিষ্ঠুর এবং সেটাই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে যদি শাসা টমের মৃত্যু না হতো তাহলে ওই নিষ্ঠুরতাটা বোঝানো যেত না তো ক্লাস টেনে পড়া একটা ছেলে সে যে একটা গল্প পড়ে একটা উপন্যাস পড়ে যে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারাটা এবং বুঝাতে পারাটা এটা কিন্তু একেবারে সহজ ছিল না তবে রাশিয়ার লেখাপড়ার সিস্টেমের ব্যাপারে একটু বলে নেই যে যারা স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হতো তাদেরকে 
কতগুলো কাজ করতে হতো তাদেরকে চারটা পাঁচটা বিষয়ের উপরে কিন্তু আমাদের এখন যেমন আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আমাদের ইয়ে লিখতে হয় না ওই যে টার্ম পেপার লিখতে হয় না এরকম পেপার লিখতে হতো বিভিন্ন বিষয়ের উপরে এবং ওই সময়ে সে শাসা যে বিষয়গুলো বেছে নেয় তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে ইউরোপে তখন এই যে ভূমি ব্যবস্থা এবং এই যে দাসদের যে বিদ্রোহ সেই বিষয়টাকে কিন্তু সে বিষয় হিসেবে নিয়েছিল সেটা এবং আমরা পরে দেখব যে লেনিন সে যখন তার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগে তার টার্ম পেপার তৈরি করতে হবে এবং টার্ম পেপার তৈরি করা সে একটা সাবজেক্ট কিন্তু তার ছিল যে সে নিয়েছিল যেটা পুশকিনের যে কবিতার কথা বললাম যে দ্য প্রফেট এই প্রফেট কবিতাটা লেনিন কিন্তু তার টার্ম পেপারের একটা বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিল এবং এই যে পেপারটা এই যে কবিতাটা এই কবিতাটার এর ইংরেজিটা যদি এরকম ছিল শুরুটা ছিল এরকম যে টর্মেন্টেড বাই স্পিরিচুয়াল থার্স্ট তো মানে একজন নবী হবে কবিতাটা আমার কাছে আছে আমি পুরো কবিতাটা এখন পড়ার সুযোগ নাই যে কারোর ভিতরে যদি মানে আত্মিক একটা তৃষ্ণা না থাকে সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা না থাকে তাহলে সে যেমন নবী হতে পারবে না নবী হওয়া তার যার পক্ষে সম্ভব না সো লেনিনের উপলব্ধিটা ছিল এরকম যে মানে কেউ যদি বিপ্লবী হতে চায় বা কেউ যদি বড় কিছু হতে চায় কেউ যদি একটা কিছু পরিবর্তন করতে চায় তার মধ্যেও সেরকম ক্ষুধা থাকতে হবে একটা তৃষ্ণা থাকতে হবে ফলে এটা তার ওই পনেরো বছর বয়সে এটা তার দারুণভাবে তাকে প্রভাবিত করে এখানে আরও দু একটা বিষয় একটু বড় একটু অ্যাড করে নেই যে শাসা তা পরিবারের মধ্যে সে প্রথম নাস্তিক হয় এবং শাসা নাস্তিক হবার কারণে লেনিন ছোট লেনিন সে নিজেও বলে যে তাহলে সেও সেও নাস্তিক হবে তোর বড় ভাই বলছে তুমি কেন নাস্তিক হবা তু তুমি তুমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাবা তো লেনিনের কাছে কোনো যুক্তি নাই কারণ যেহেতু শাসা নাস্তিক তবু মনে করছে তাহলে তারা নাস্তিক হওয়া দরকার কিন্তু এবং লেনিন কিন্তু ক্রুশ পড়তেন তার পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত এবং তিনি চার্চেও যেত বাবা যতদিন বেঁচেছিল চার্চেও যেত তারা যেতেন এবং বাবা মারা যাবার পরে বাবাকে দাফন করার পরে যেদিন ফিরে এলো যেদিন সেই রাতে প্রথম লেনিন গলা থেকে ক্রুশটা খুলে রাখলো আর কি সো এটা একটা মানে তার এই যে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আস্থা হারানোর একটা টার্নিং পয়েন্ট বলা যেতে পারে এটা তো এই শাসার মৃত্যুটা যেটা হলো এগুলো অনেকগুলো বয়ান আছে বিভিন্ন বইয়ে যে যেদিন খবরটা তার মা তো রাজধানীতে ছেলের ফাঁসি হয়েছে খবরটা পত্রিকায় লোকাল পত্রিকায় এসছে সেই পত্রিকা নিয়ে প্রতিবেশী তার নাম মারিয়া সাবেনকো সে হচ্ছে খবরের কাগজটা নিয়ে খবর দিতে এসছে এবং খবরটা পাবার পরে লেনিন সে তখন মাটিতে বসে পড়ছে এবং মাথা নাড়াচ্ছে তার ছোট বোন মারিয়া মারিয়া ইলসনিসা অনেক পরে লেনিনের মৃত্যুর পরে তার যে স্মৃতিকথা সেই স্মৃতিকথাই বলছে যে লেনিন নাকি মাথা নাড়তে নাড়তে বলছে যে শাসা এই পথ না আরও পথ আছে কিন্তু তখন মারিয়ার বয়স নয় কথাটা খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না হ্যাঁ যে তার এই কথা মনে আছে সেই কথা বলছে কিন্তু যেটা হয় যে যে কোনো বড় ক্যারেক্টার একটা বড় মানুষকে আরও বড় তার বড়ত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তো এ ধরনের কথা তো বলা হয় সেরকম কথাও হতে পারে উই ডোন্ট নো বাট ইট ইজ নট ভেরি মাচ সাপোর্টেড কিন্তু মারিয়া তার আত্মজীবনীতে এই কথাটা বলেছে আর তার প্রতিবেশী মারিয়া সাবেনকো সে পরে লেনিনের মৃত্যুর পরে এক সাক্ষাৎকারে বলছে যে এরকম যে সেই দিন শাসার মারা যাবার পরে লেনিন বিড়বিড়ি করে নাকি বলছে যে আমি এর প্রতিশোধ নেব তো সে জিজ্ঞাসা করছে যে কিভাবে প্রতিশোধ নেবা লেনিন সেটার উত্তর দেয়নি সে শুধু বলছে যে যারকে এর চরম মূল্য দিতে হবে এটা অনেকে আসলে উনিশশো সালে যখন মনে করেন যে নিকোলাস 
জার নিকোলাস দুই সপরিবারে যখন তাদেরকে হত্যা করা হলো তো তার সাথে রিলেট করতে চাই করতে চেয়ে এই এই ঘটনাটাকে এই বিষয়টাকে অনেকে বলতে চাই যে যে এরকম একটা মানে আমরা বলি না যে আমি শপথ করছি এরকম মানে উনি লেনিন যেন লেনিনের এরকম একটা শপথ ছিল ফলে লেনিনের কাছে মানে যার হত্যা করা বা যারের হত্যা এটা যেন একটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জায়গা ছিল বিষয়টা আসলে এরকম নও না ব্যাপারটা এরকম না কারণ পরবর্তীকালে শাসা কিংবা এদের সম্পর্কে লেনিনের যে সমস্ত কথা বা মূল্যায়ন সেটা পড়লে আমরা বুঝব তো যাই হোক তো যেটা হলো যে ওই সিমব্রিস্কি শহরে থাকাটা তাদের জন্য আসলে মানে সুখকর হচ্ছিল না কেউ মেশে না তাদের সাথে এবং দুটো ঘটনা ঘটলো সে সময়ে যে যেহেতু ওলিয়া এবং লেনিন ওরা দুজনেই হচ্ছে একই ক্লাসে পড়ত এক বছরের ছোট বড় হলেও দুজনেই স্কুল খাইন ফাইনাল পরীক্ষায় গোল্ড মেডেল পায় তাহলে যে পরিবারের ছেলেটা যারকে হত্যা করতে হত্যা করার চেষ্টা করছে সেই পরিবারের দুই ছেলে ছেলে মেয়ে গোল্ড মেডেল পেল তো ওই সিমব্রিস্কি শহরের মানুষের মধ্যে এটা নিয়ে একটা ইয়ে এবং হেডমাস্টারদেরকে তারা নানাভাবে যে ইয়ে করা যে এটা কেন হলো তারা সে কেন গোল্ড মেডেল পাবে তো এটা নিয়ে একটা ঘটনা ঘটলো আরেকটা ঘটনা ঘটল যে ওই পরীক্ষার সময় ওলগা বা ওলিয়া সে যখন ফাইনাল পরীক্ষা দিতে গেছে তার সেদিন ম্যাথ পরীক্ষা ওদের ম্যাথ পরীক্ষা দিতে ঢুকছে তখন ক্লাসের সব মেয়েরাই বের হয়ে গেছে তার সাথে বসে কেউ পরীক্ষা দিবে না কারণ তার দুজনেই এই শাসা যখন মারা যায় ফাঁসি হয় তখন তাদের লেনিন এবং ওলগা দুজনের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা চলছে তো তার সাথে পরীক্ষা দিবে না এই দিতে বসবে না এমনকি টিচার বলছে সেও পরীক্ষা নেবে না তো তখন সে বলছে তাহলে আমি কী করব তখন বলছি তুমি হেডমাস্টারের সাথে কথা বলো তখন ও সে হেডমাস্টারের সাথে গিয়ে কথা বলছে হেডমাস্টার তখন দুঃখ প্রকাশ করছে এবং আরেকজন টিচারের সহযোগিতায় এক একা তাকে বসিয়ে অফিস রুমে তাকে পরীক্ষাটা নিয়েছে কিন্তু ওই ঘটনার পরে সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি আসে এবং তার মা এবং লেনিন তাদের সামনে যখন কাঁদতে কাঁদতে ঘটনাটা সে বলে তার মা সিদ্ধান্ত নেয় যে এখানে আর থাকবে না মানুষ এই শহর থেকে চলে যাবে তা কোথায় যাবে কারণ তখনও ইউনিভার্সিটিতে কোথায় ভর্তি হবে লেনিন তার ঠিক নাই আবার লেনিনের ইচ্ছে সে যাবে সেন্ট পিটারবার্গস রাজধানীতে কিন্তু মারিয়া মানে তার মা জানে যে শাসার এই ঘটনার পরে তা লেনিনকে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিশেষ করে রাজধানীতে এটা হয়তো অনুমতি নাও দিতে পারে তো এটা আরেকটা ঘটনা ঘটে ঘটে সেটা হচ্ছে যে শাসার ফাঁসির পরে শাসাদের যে স্কুল সেই স্কুলের যে হেডমাস্টার তার নাম ছিল থিওদোর কেরেনেসকি নামটা খুব বিখ্যাত এই কারণে যে সতেরো সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে যে কেরেনেসকি আলেকজান্ডার কেরেনেসকি যিনি বিপ্লবের পরে বেনিফিশিয়ারি এবং সবচেয়ে সামনে এই আশা নেতা এবং রুশ বিপ্লব হলো যার কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে সে আলেকজান্ডার কেরেনেসকির বাবা তো থিওদোর কেরেনেসকি তো থিওদোর কেরেনেসকি শাসার মৃত্যুর পরে ওদের যে আমাদের যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওদের এই মিনিস্ট্রি অফ ইন্টেরিয়র সেখান থেকে একটা চিঠি আসে যে লেনিনকে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে গেলে অনুমতি লাগবে এবং এই অনুমতি দেয়া হবে কি হবে না সেটা পুরোটাই নির্ভর করতেছে হেডমাস্টারের উপরে তো হেডমাস্টার তাকে ডেকে বলে যে এটা লিখতে একটা অ্যাপ্লিকেশান লিখতে এবং ওই অ্যাপ্লিকেশানের উপরে উনি লিখে দেন এগ্রিড তো এই সব ঘটনা টটানো মিলিয়ে মানে তার মা মারিয়া তার মনে হয় যে এই শহরে আর থাকা যাবে না এবং লেনিন কোথায় ভর্তি হবে সেটাও ঠিক নেই আর যেহেতু মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই একমাত্র রাজধানীতে ওই বেস্টুস ভেজ বলে যে কলেজ সেই কলেজ ছাড়া আর সে ডাক্তারি পড়তে চায় ডাক্তারি পড়তে গেলে তাকে যেতে হবে ইউরোপে এখন বাবা বেঁচে থাকলে নাই কথা ছিল এখন তাকে সেই খরচ জগৎ যোগাতে পারবে কি না সব কিছু বিবেচনায় তারা সিদ্ধান্ত নেয় ফর দ্য টাইম বিং তাদের যে নানা বাড়ি যে স্টেট কোকুশকিনো সেখানে তারা চলে যাবে এবং সেখানে তারা যায় এবং তারা যখন সেখানে যাচ্ছে তখন আন্না মানে বড় বোন কিন্তু তখন জেলে তার তখন ছাড়া পায়নি এবং তাকে এই সত্ত্বে ছেড়ে দেওয়া হলো যে সে নির্বাসনে দেবে তাকে তো নির্বাসন কোথায় দিবে তার মা একটু তদবির টদবির করে তাকে নির্বাসনে দেওয়া হলো তার ওই নানার স্টেটে এবং সাবজেক্ট টু যে এভরি উইক পুলিশ এসে তাকে তাদেরকে পরিবর্তন করবে রিপোর্ট দিবে এগুলো এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যুক্ত হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না 
তো ফলে তার মা চিন্তা করলো যেহেতু বড় মেয়ে আছে কোকুশকিনোতে আর কোকুশকিনো থেকে কাজানের দূরত্ব কাজান শহরের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল ফলে যদি কোকুশকিনোতে যায় তাহলে লেনিন যদি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করে আর লেনিনের বাবাও যেহেতু কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল তাহলে হয়তো সে ওখানে হয়তো সুযোগ পেতে পারে আর লেনিন যদি কাজানে ভর্তি হয় তাহলে বাকি ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে উনি কাজান শহরে থাকবে আর কাজান থেকে যেহেতু কোকুশকিনোর দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল ফলে বড় মেয়ের সাথেও যোগাযোগটা থাকবে তো সেই বিবেচনায় তারা নানা বাড়ি চলে যায় এবং নানা বাড়ি যাবার পরে একটা বড় ঘটনা সেটা হচ্ছে যে ওরা এই ইয়ে থেকে ওদের এই যে সিমব্রিস্কি থেকে যে জিনিসপত্র নিয়ে যায় তার সাথে বাবার যে লাইব্রেরি ছিল লাইব্রেরির বইপত্রগুলো নিয়ে যায় এবং সেই লাইব্রেরির বইপত্রের মধ্যে চেরনি সেভস্কির কি করিতে হইবে উপন্যাসটা ছিল এবং আন্নার সাথে শাসা কি হয়েছিল তারা কি শাসা কিভাবে ধরা পড়ল কেন তারা ব্যর্থ হলো এই সব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সে বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করতেছিল যে নারদনিক দলটা আসলে কিভাবে চলে ওদের পাটচক্রগুলো হতো পাটচক্রগুলো কিভাবে হতো ওরা কিভাবে সেগুলো সমন্বয় করত পাটচক্রের বিষয়বস্তু কি ছিল হ্যাঁ তারপরে পাটচক্র করত ভালো কথা কিন্তু এরা কেন ইয়েতে গেল তারা কেন যারকে হত্যা করার চেষ্টা করল হ্যাঁ এবং কে আসলে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কেন করেছিল এই সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সে জানার চেষ্টা করত এবং ওই নানা বাড়ি গিয়ে নানা লাইব্রেরির মধ্যে বাবার লাইব্রেরির বইগুলো যখন তারা গুছিয়ে রাখতেছে সেই সময় ওই বইটা তার হাতে আসে কি করিতে হইবে আর এই বইটা সে অনেক আগে শাসাকে পড়তে দেখছে যখন শাসা ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি এসেছিল তখন ফলে ওই বইটা সে পড়ে এবং পড়ার পরে যখন বইটা পড়া শেষ করে তখন ভোরবেলা এবং রাকমেটোপ যে চরিত্রটা সে ভীষণভাবে তাকে প্রভাবিত করে যে রাকমেটোপ নখের বিছানায় ঘুমায় রাকমেটোপ বিয়ে থাওয়া করে নাই করতে চায় না সে জমিদারের ছেলে ছিল সেগুলো সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আসছে এবং সে মনে করে যে একমাত্র বিপ্লব ছাড়া এবং লড়াই ছাড়া আসলে মানুষের মুক্তি নেই হ্যাঁ তো সেরকম একটা চরিত্র তাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে এবং রাকমেটো সিগারেট খেত খুব ভীষণ সিগারেট খেত উপন্যাসের মধ্যেই তার বন্দনা আছে সে বলছে আমার যদি দুর্বলতা কিছু থেকে থাকে তাহলে একটাই যে আমি সিগারেটটা খাই এটাই আমার বিলাসিতা তো উপন্যাসটা যখন পড়া শেষ করলো তখন লেনিনের মনে হলো সে সিগারেট খাবে হ্যাঁ তো এখন সিগারেট খাবে সিগারেট পাবে কোথায় আর তো ওইটা তো গ্রাম তো ওই পাশের গ্রামে একটা দোকান আছে জানে তো সেই সকালবেলা খুব সকালবেলা সে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে সেই দোকানে এবং তখন দোকানদাররা গ্রাম এলাকায় তো আসলে সস্তা সিগারেট আমাদের এখানে যখন আকিজ আকিজের কিংবা নেভি বা এই ধরনের কিছু এই ব্রিটিশ আমেরিকান টোকাকার সিগারেট তো আর পাওয়া যাবে না গ্রামে বা সেই সময় এটার কথা বলছি তো গেসপার বলে একটা সিগারেট ছিল গেসপার তো সিগারেট কেনে এবং সিগারেট ধরাই এবং প্রথম সিগারেট ধরানোর অভিজ্ঞতা লেনিনের আমাদের সিগারেট ধরানোর অভিজ্ঞতার মতোই হ্যাঁ ধরাইতে না পারা তারপরে বারবার নিভে যাওয়া তারপর কাশি এসব সবই হয় কিন্তু লেনিন সিগারেট ধরেন লেনিনের বয়স তখন ধরেন ষোলো লেনিন সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন আরও 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 কয়েক বছর পরে সেটার ঘটনাও আছে যাই হোক তো যাই হোক লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাপ্লাই করে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভর্তির সুযোগ হয় পরিবার কাজানে চলে যায় এবং কাজানে যাবার পরে যেটা হলো যে তার যে ভাইয়ের যে ফাঁসি এই ফাঁসির ঘটনা কিন্তু ইউরোপেও ছড়িয়ে গিয়েছিল আর কি এই এই ঘটনা এবং শাসা রাজধানীর পাশে যে জায়গাটাতে ভি ভিবর্গ বলে একটা জায়গা জেলা মানে রাজধানী যে সেন্ট পিটার্সবর্গ সেটা নদী পার হয়ে নদীর পরেই একটা জেলা হচ্ছে ভিবর্গ সেই ভিবর্গ জেলায় যে বাড়িতে সে বোমা তৈরি করেছিল যে বাড়িটাতে ইউরোপের পত্রপত্রিকায় সেই বাড়িটাকে বলা হচ্ছে বোমা কারখানা যেটা হয় খবরে যেটা হয় আর কি যে একটা ছোট্ট ঘটনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেক বড় করে দেখা তো সেখানে লেনে ইয়ে ওই বাইরের পত্রিকাগুলো যখন গোপনে রাশিয়ায় আসে তো কাজান ইউনিভার্সিটিতেও সেই পত্রিকাগুলো আসত ফলে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা ফলে লেনিন যখন সেখানে গিয়ে ভর্তি হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই ওই উলিয়ানভ নামে নামে মেয়ে ফলে সে 
এই আবার আসছে এখান থেকে ফলে ওর ভাই এভাবে মোটামুটি ইউনিভার্সিটিতে মোটামুটি সবাই জেনে যায় পার্টিকুলারলি যারা রেডিকেল তারা জেনে যায় তো লেনিন পড়াশোনার যেটার পাশাপাশি যেটা হতো যে ওখানে যে ছাত্রদের কমন রুম ছিল সেই কমন রুম একটা বড় সময় কাটাতো সিগারেট তো খেতে নেই তখন উনি কিন্তু লেনিনের মা মারিয়া আলেকজান্ডার ভনা উনি কখনোই চাননি যে লেনিন রাজনীতিতে চড়াক কারণ বড় ছেলের ফাঁসি হয়েছে মেয়ে এখনও নির্বাসনে তো এরকম একটা পরিবারের আর একটা ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে রাজনীতিতে জড়াবে এটা তিনি কখনোই চাননি এবং তিনি চেষ্টা করতেন আসলে সে যা চোখে চোখে রাখার কিন্তু ওখানে একটা ঘটনা ঘটে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা আন্দোলন হয় এবং সেই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তার ঢেউ লাগে কাজানে এসেও এবং কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও সেই মুভমেন্ট করে এবং সেই মুভমেন্টে লেনিন জড়িয়ে পড়ে এবং একটা বোকামিও করে যে অনেক সময় হয় না নেতার অনেক রক্ত গরম করা বক্তব্য দেয় ওই ওই বক্তব্যের পরে অনেক কিছুই মানুষ করে ফেলে তো ওই সময় ছাত্রদেরকে নেতারা বক্তব্য দিল যে যাদের আইডি কার্ড আছে স্টুডেন্ট আইডি কার্ড যে এই ঘটনার প্রতিবাদে সব আইডি কার্ড ছুঁড়ে ফেলো তোরা স্টুডেন্ট আইডি কার্ড সব ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল দিয়ে রাস্তায় মিছিল বের করে চলে গেল এখন ফলে যারা ছুঁড়ে ফেললো সবাই কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে নাই নব্বই জন ছুঁড়ে ফেলছিল সেই নব্বই জনের মধ্যে একজন ছিল লেনিন ফলে পুলিশ ওই নব্বই জনকে আইডেন্টিফাই করা তখন সহজ হয়ে গেল কোন নব্বই জন হ্যাঁ তো যাই হোক রাতের বেলা লেনিনকে সে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় থানায় নিয়ে যায় এবং তার মায়ের তদবিরে পরে মুসলেকায় ছেড়ে দেওয়া হয় এবং এই সত্ত্বে যে সে কাজান সহজ ছাড়তে হবে কাজান সহজ ছাড়তে হবে এবং সে কোকুসকুনের বাইরে যেতে পারবে না তার নানা বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না তো সেটা মেনে নেই উনি পরিবার আবার চলে গেল তার নানা বাড়ি সেখানে এবং ওই সময়টা লেনিন আসলে প্রচুর পড়াশোনা করছেন বিশেষ করে সাহিত্য প্রচুর সাহিত্য ওই সময় তিনি পড়ছেন এবং অল্প কিছু রাজনৈতিক যে সমস্ত লেখাপত্র পাওয়া যেত সেগুলো তিনি পড়েছেন ওই সময় তো পরে পরিবার যখন তার মায়ের এবং বোনের অনুরোধে সে সরকারের কাছে বারবার রিকোয়েস্ট করতে থাকে তাকে ছাত্রত্ব শেষ করতে দেওয়া হোক কিন্তু রাজি হয় না ফলে এক পর্যায়ে লেনিন সিদ্ধান্ত নেয় সে বিদেশে যাবে পড়াশোনা করতে কিন্তু তার মা আবার তাকে বিদেশ পাঠাতে চায় না কারণ যেহেতু ছেলে এই রাজনীতির দিকে ঝুঁকছে বাইরে যাবে আরও কি হবে না হবে সেই সব চিন্তা তার ছিল ফলে বারবার রিকোয়েস্টের এক পর্যায়ে গিয়ে ইয়ে রাজি হয় যে তার লেখাপড়ার অনুমতি দেওয়া হবে না কিন্তু তারা কাজান শহরে এসে থাকতে পারবে ফলে পরিবার কাজান শহরে এসে মুভ করে এবং এখানে আসার পরে কাজানে যে সমস্ত রেডিকেল গ্রুপ ছিল পাটচক্রগুলো ছিল তার সাথে এসে তিনি যুক্ত হন এবং সেই যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় তার মা আবার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে ছেলে তো রাজনীতির দিকে ঝুঁকছে তো সেরকম একটা সময়ে আন্না যে তার বড় বোন তার বড় বোন যখন রাজধানীতে ছিল তখন একটা ছেলের সাথে একটা সম্পর্ক তার গড়ে ওঠে মার্ক এলিজারো এলিজারোভ মার্ক তখন আসলে সামারা কাজানের এক থেকে একটু দূরে তিনশো মাইল দূরে সামারা বলে একটা জায়গা সেখানে তখন চাকরি নিয়ে আসে তো মার্ক একদিন ইয়েতে আসে কাজানে আসে ওদের বাড়িতে এবং তার বড় বোনকে বিয়ে করবে সেই প্রস্তাব দেয় এবং মার্কই ওর মা যখন পরিবারের সমস্যার কথা বলে তখন সে বলে যে আপনি একটা এস্টেট বিক্রি হবে সামারাই আপনি কিনবেন কি না এখন ওর বাবার যে রিটায়ারমেন্টের টাকা এবং সিমব্রিস্কির বাড়ি বিক্রির যে টাকাটা তখন হাতে ছিল ফলে লেনিনের মা ভাবেন যে এটা মন্দ হয় না আর লেনিনকে তাহলে ওই এস্টেটের কাজে লাগাই দেওয়া যাবে ম্যানেজার হিসেবে এবং সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা এস্টেট কেনে সামারাতে এবং সামারাতে গিয়ে সেখানে লেনিনকে লেনিন প্রথমে রাজি হয় না কিন্তু মায়ের ইয়েতে অনুরোধে ওই এস্টেটের দায়িত্ব উনি নেন ম্যানেজার হিসেবে এবং ঘটনা হচ্ছে ম্যানেজার হিসেবে লেনিন ছিল প্রচণ্ড ব্যর্থ মানুষ হ্যাঁ কারণ প্রথম দিনেই উনি যেদিন দায়িত্ব নিলেন পরের দিন ওনাদের যে গরুগুলো ছিল গরুর খামার থেকে গরু চুরি হয়ে গেল হ্যাঁ প্রথম দিন তারপরের দিন ঘোড়া চুরি হয়ে গেল কারণ ওই কৃষকরা যেগুলো ছিল ওখানে যাদের ওই স্টেটের যারা ইয়ে ছিল যারা কাজ করতো এরাও চা অনেক চালাক চতুর্থ ছিল তো যাই হোক এবং হচ্ছে যে লেনিন এক পর্যায়ে ওর মাও দেখলো যে লেনিন তো পাচ্ছে না লেনিনের ওই কাজ তো ভালো লাগে না পরে একজন লোককে এটা ইজারা দেওয়া হলো ম্যানেজার নিয়োগ করা হলো তার নাম ক্রুশভিট তাকে দায়িত্ব দিয়ে তখন পরিবার আবার চলে আসলো সামারা শহরে এই সামারা শহরে আসাটাই হচ্ছে লেনিনের জীবনের একটা রাজনৈতিক একটা টার্নিং পয়েন্ট যে সামারায় যখন আসলেন 
সামারায় আসার পরে ওখানে সে সময় কাজানে ফেদোসিয়েভ বলে এক বিপ্লবী ছিল সে তার অনেকগুলো পাঠচক্রর গ্রুপ ছিল সে সেগুলোকে কোয়ার্ডিনেট করত কিন্তু ফেদোসেভের সাথে লেনিনের কখনো দেখা হয়নি কিন্তু ওই গ্রুপেরই একটা ছেলে তা সে মার্কসের পুঁজির যে প্রথম খণ্ডটা তখন বেরিয়েছিল সেই প্রথম খণ্ডটা তাকে পড়তে দেয় এবং ডাস ক্যাপিটাল তার সেই সূত্রেই তার পড়া আর হচ্ছে যে আরও কিছু বইপত্র উনি তখন পড়েন কাজানে থাকতেই উনি পুঁজিটা পড়েন আর সামারা এসে উনি এমিলি জুলা তারপরে হচ্ছে যে এমিলি জুলার একটা বই আছে জার্মিলভ এই বইটা দ্বারা লেনিন ভীষণ রকম প্রভাবিত ছিল উনি লেনিনের মানিব্যাগ ছিল একটা মানিব্যাগের দুইটা ছবি ছিল উনি যখন কোকোস্কিনিত হয়েছিল যখন ওই কি করিতে হইবে বইটা পড়ার পরে উনি ওই লেখক চেন্নি সেভস্কির পত্রিকার একটা ছবি কেটে ওনার মানিব্যাগ রেখেছিলেন আর ইয়েতে আসার পরে সামারায় আসার পরে অ্যামিলি জুলার ওই জার্মিলভ বইটা পড়ার পরে অ্যামিলি জুলার একটা ছবি উনি পত্রিকা থেকে কেটে ওনার মানি ব্যাগ রেখেছিলেন এই দুইটা ছবি উনি মানি ব্যাগ রাখতেন মানে ওনার উপরে এই দুজনের অনেক ওই ওই বয়সে অনেক প্রভাব ছিল আর কি তো সামারাতে এসে যেটা হলো যে সেও ওই পাটচক্রে যা 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 যাতায়াত শুরু করলো এবং ওখানে গিয়ে যেটা সেটা দেখলো যে পাটচক্রগুলো যারা চালাতো তারা সবাই হচ্ছে চিন্তা ভাবনায় নারদ্নিকদের নারদ্নিকদের প্রভাবিত আর কি যে যারা মনে করে যে রাশিয়াই আসলে কখনো পুঁজিবাদের বিকাশ সম্ভব না এবং এখানে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে কৃষক অথবা মনে করেন যে যারা জমিদার আছে এদেরকে যদি বোঝানো সম্ভব হয় তাহলে এরাই সমাজতন্ত্র কায়েম করে ফেলবে এবং এর এর এই যে মানে লিবারাল যে চিন্তা উদারনৈতিক যে চিন্তা এই চিন্তার ছাপ কিন্তু আনা কারেন উপন্যাসেও আছে নাই রাশিয়ার নিজস্ব কোনো বাজার নাই তো লেনিন তখন বাজার নিয়ে একটু পড়াশোনা করা শুরু করে এবং কৃষিতে সে সময় প্লেখানবের যে বই এবং যেহেতু প্লেখানব ছিল রাশিয়ায় মার্কসবাদের জনক বলা হয় প্লেখানবকে এবং তার যে তাত্ত্বিক যে লেখালেখি সেটাকে লেনিন সারা জীবনই খুব ভ্যালু করেছেন যথেষ্ট বিরোধ সত্ত্বেও তার সাথে পরবর্তীকালে তো মার্কসবাদের উপরে তার যে লেখা বইপত্রগুলো তো এখন তখন এই প্লেখান অফ তার যে বই আওয়ার ডিফারেন্সেস বলে একটা বই আছে ওনার যে এই বাকুনিন এই হার্জেন রাশিয়ান যে বিপ্লবী বা কিংবা নারদনিক সের্গেই নেখায়েভ এদের যে তত্ত্ব বা ইয়ে চিন্তা বা ভাববাদী যে চিন্তা তার বিরোধিতা করে সার সংক্ষেপ করে মার্কসবাদের পক্ষে উনি এই বইটা লিখছেন এবং এই বইটা লেনিন পড়েন ওখানে এটা লেনিনের অনেক ওই সময়ের চিন্তা ভাবনায় এটা দারুণ তাকে প্রভাবিত করে এবং এই সময় একটা গল্প লেনিন কিন্তু তার মাকে বলে যে সে আসলে এখানে থাকবে না কারণ ওখানে তার সার্কেলের যারা ছিল তারা সবাই আসলে তখন এক এক করে চলে যাচ্ছে কেউ নির্বাসনে আসছে নির্বাসন শেষ চলে যাচ্ছে কেউ অন্য শহরে চলে যাচ্ছে ফলে এটা হয় কি বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যার সমচিন্তার মানুষটা যদি চলে যেতে থাকে তার ওখানে ভালো লাগার কথা না আর লেনিন আর একটু বৃহৎ পরিবেশে ইয়ের মধ্যে কিছু একটা করতে চাচ্ছিলেন তো এখন এইটা উনি কীভাবে করবেন তো সে সময় দুইটা ঘটনার কথা আমি বলি যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একটা হচ্ছে লেনিন যখন তার মায়ের প্রিয়াপিড়িতে তার ল ডিগ্রিটা শেষ করার কথা ভাবে এবং ইউনিভার্সিটিতে সেন্ট পিটারবার্গস থেকে পরীক্ষার জন্য সে ইয়ে হয় রেজিস্ট্রেশনটা করে তখন ওই সামারার যারা বিপ্লবী আর কি তারা লেনিনকে একটু ইয়ে করে আর কি যে টিটকারি দেয় হ্যাঁ তুমি তো বিপ্লব করতে চাও বিপ্লবী হতে চাও তোমার আবার পরীক্ষা দিতে হবে কেন লেখাপড়া করতে হবে কেন আপনি দেখবেন আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে এই প্রবণতাগুলো আছে এগুলো ছিল এবং ভালো রকমই ছিল হ্যাঁ আমার মধ্যেও ছিল হ্যাঁ তো এরকম তো যাই হোক তো লেনিন তখন একটা চমৎকার কথা বলে লেনিন লেনিন বলে ওই আড্ডার মধ্যে যে আমি পরীক্ষা দিব এই কারণেই যে কারণ লেনিন দেখছে ওই ওই আড্ডায় যারা থাকে তারা আসলে মানে গুলবাজিটাই করে মানে আড্ডাবাজিটাই করে মানে খুব ভালো কিছু করতেছে ক্রিয়েটিভ কিছু করছে এমন না আবার ব্যক্তিগত জীবনও মানে চাকরি বাকরি বা পেশা জীবনও যে কেউ কিছু করছে তাও যে না তো এরকম একটা সার্কেল আর কি আমাদের বামপন্থী মধ্যবিত্ত এই সার্কেলগুলোও তো কম বেশি এরকম হ্যাঁ তো যেটা হয় তো তখন লেনিন বললেন যে আমি পরীক্ষাটা দিব এই কারণেই যে কেউ যাতে মনে না করে যে কোনো কিছু করতে না পারে ব্যক্তি জীবনে বা বৈষয়িক জীবনে আমি বিপ্লব করতে চাই ঠিক আছে এবং ঘটনা হচ্ছে যে ল পরীক্ষায় উনি প্রাইভেট পরীক্ষা দেন পরে প্রাইভেট পরীক্ষা দেওয়ার পরেও উনি কিন্তু 
উনি ওই সময় যেটা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট বলা হয় উনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন তো সেখানে ওই সময় লেনিনের ব্যক্তি জীবনে আর একটা ঘটনা আছে তার বোনটা মারা যায় তার ছোট বোনটা ওলিয়া মারা যায় এবং সেটা তাকে ভীষণ প্রভাবিত করে আর সে সময় ওখানে নির্বাসনে আসে একটা মেয়ে তার নাম হচ্ছে মারিয়া ইয়াসনোভা সে মস্কোর মেয়ে তার নির্বাসনে আসে এখানে সে শুরুতে ছিল নারদনিক কিন্তু লেনিনের সাথে আলাপ আলোচনায় লেনিনের সাথে তার ইয়েগুলো ঐক্যমতে পৌঁছায় সে নানা বিষয়ে পৌঁছাতে থাকে এবং ওই সময় রাশিয়াতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয় বিশেষ করে ওই সামারা অঞ্চলে এবং প্রচুর মানুষ মারা যায় এবং এই সময় টলস্টয় চেখফ এরা ওই যে নোঙরখানা খুলে মানুষকে খাওয়ানোর চেষ্টা করছিল করে লেনিন আসলে এটা বিরোধিতা করে লেনিন মনে করে যে এই যে নোঙরখানা খুলে মানুষকে খাওয়ানো এবং মানুষকে সাহায্য করা এটা দিয়ে আসলে তো সমস্যার সমাধান হবে না মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে বিপ্লব করতে হবে ঠিক আছে তো এই কারণে আপনি অনেকে লেনিনকে যেটা অ্যান্টি হিউম্যানিস্ট রেগুলে মার্কসিস্ট বলা হয় লেনিনকে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে ষাটের দশকে সত্তর দশকে ফ্রান্সে বা ইউরোপে যে হিউম্যানিস্ট অ্যান্টি অ্যান্টি হিউম্যানিস্ট মার্কসিজম যেটা নিয়ে বিরোধ আলতুসার কিংবা এই যে এরা তো তারা আসলে চিত্রিত করেন লেনিনকে আসলে যে অ্যান্টি হিউম্যানিস্ট হিসেবে যে এখানে মানে এই যে মলম লাগিয়ে মানে দাতব্য ব্যবস্থায় আসলে কোনো পরিবর্তন সম্ভব না এবং লেনিন ওইটাই মনে করতেন এবং উনি মনে করতেন যে মানুষকে জাগিয়ে তোলার এখনই সময় ফলে যারা রেডিক্যাল তাদের উচিত আসলে এই কাজটাই করা তো তার বোনের সাথে এটা নিয়ে তার খুব ঝগড়া হয় আন্নার সাথে এবং আন্না তাকে ভীষণ নিষ্ঠুর মনে করে যে লেনিন খুব নিষ্ঠুর হ্যাঁ অমানবিক এবং তাকে ভৎসনা করে এই বলে যে শাসা যদি আজকে বেঁচে থাকতো তাহলে শাসা ঝাঁপিয়ে পড়তো আর তুমি ঘরে বসে সমালোচনা করছো তো একটা ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে তাদের এস্টেটের যে ম্যানেজার ওই ফ্যামিলির কারণে দুর্ভিক্ষের কারণে তাদের যে যে টাকাটা দেবার কথা যে পরিমাণ টাকা সে টাকাটা কম দিচ্ছিল তো তার মা যখন জিজ্ঞাসা করছে যে ক্রুশ ভিড় টাকা কম দিচ্ছে কেন তখন বলল তো দুর্ভিক্ষ মানুষের ঘরে খাবার নাই টাকা কোথ থেকে দিব মানুষ তো টাকা দিচ্ছে না আদায় হচ্ছে না তো তার মা মেনে নেয় তার বোন মেনে নেয় লেনিন বলে না ক্রুশ ভিড়টা তো হবে না তোমার সাথে আমার চুক্তি কি তোমাদের সাথে যা চুক্তি সেই চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিতে হবে ফসল ভালো হইলে মানুষের ইয়ে হইলে তোমরা কি আমার অতিরিক্ত টাকা দিতে তা তো দিতে না তোমার সাথে চুক্তি যা তো কাজ ফসল হয়েছে কি হয়েছে না উই ডোন্ট কেয়ার এটা হচ্ছে লেনিন সো এই দুটো ঘটনায় মানে ওই যে আনা তার বড় বোন ভীষণ ইয়ে হয় আর কি লেনিনের প্রতি রুষ্ট হয় আর কি সো এই দুটো ঘটনা আর মারিয়া ওই যে ইয়াসনোভা লেনিন একটু ওই সময় তার সাথে একটু জড়াবে জড়াবে এরকম একটা ব্যাপার ঘটে বিশেষ করে মারিয়ার আগ্রহ ছিল আর লেনিনও তখন আসলে পরিবারের বাইরে নারী বলতে তখন মারিয়াকে মারিয়ার সাথে মেলামেশা কিন্তু সেটা বেশি দূর গড়ায় নাই কারণ লেনিনের কাছে তখন প্রেম বা ভালোবাসা এটা তার কাছে মেটার অফ চয়েস মেটার অফ চয়েস বলতে যে চিন্তা ভাবনায় মিল থাকতে হবে একে অকে অপরের পরিপূরক হইতে হবে মানে এরকম অনেকটা কিছুটা যান্ত্রিকও বলা যেতে পারে এরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গি তার তখন সে সেরকম একটা সময় এবং মারিয়া ইয়াসনোভার ওই যে ইয়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে সে মস্কো চলে যায় ফলে এটা ওই দিকে গড়ায় না কিন্তু এরা সবাই চলে যাওয়ার কারণে যেটা হয় যে লেনিন অনুভব করতে থাকে যে এই তার নিজের যে উন্নতি ডেভেলপমেন্ট তাত্ত্বিকভাবে হোক বিপ্লবী হিসেবে হোক সামারাই সম্ভব না সামার একটা ছোটো জায়গা তার বড় জায়গায় যেতে হবে তাহলে বড় জায়গাটা হচ্ছে রাজধানী কিন্তু মা তার মা তাকে যেতে দিতে চায় না সে মা বলে যে তোমার ইয়ের নির্বাসন এখনও শেষ হয় নাই আন্নার তিন বছরের নির্বাসন এখনও শেষ হয়নি কারণ যদিও তারা সামারাই আছে ছোট বন্ধুদের লেখাপড়া আছে তুমি আরও কদিন কিছুদিন পরে যাও তো এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে এটা নভেম্বর মাস উনিশশো আঠারোশো বিরানব্বই সাল সে সময় রুসলস্কিয়া বলে একটা পত্রিকা সেই পত্রিকায় চেখবের একটা গল্পে বেরোয় গল্পটা হচ্ছে ওয়ার্ড নম্বর ছয় আপনারা অনেকে হয়তো পড়ে থাকবেন ওয়ার্ড নম্বর ছয় এই ওয়ার্ড নম্বর ছয় গল্পটা পড়ার পরে এখানে আমি ছোট্ট করে একটু বলি ঘটনাটা কি 
যে সেখানে ইভান গ্রোমব বলে একটা চরিত্র আছে যে আসলে ওই হাসপাতালের ওয়ার্ড নম্বর ছয় যে পাগলাগারোদে থাকে ওটা পাগলাগারোদের একটা ওয়ার্ড সেখানে তাকে আনা হয়েছে কারণ সে ভয় পায় সে সে ভয় পায় যে কেউ তাকে ধরবে কেউ তাকে মারবে কেউ তাকে ধরতে আসতেছে পুলিশ আসতেছে এই রাষ্ট্র পুলিশ ব্যবস্থায় সব কিছুকে সে ভয় পেতে থাকে কারণ তার বাবা তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছিল এবং বাবার জেলে যাবার পরে তাদের পরিবারে দুর্ভোগ নেমে আসে এবং একটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে সে বড় হয় এবং তার মধ্যে এই আতঙ্ক এক ধরনের এই জিনিসগুলো তৈরি হতে থাকে তো সে ওখানে আর ওই হাসপাতালের যে পরিচালক যে ডাক্তার আন্দ্রেই আন্দ্রে নিজেও সে একটু লেখাপড়া করা মানুষ সে হচ্ছে যে লোকজন পাইতো না যাদের সাথে আসলে আমাদের এরকম হয় না কার সাথে কথা বলবো কথা বলার লোক নেই এরকম একটা ভাব থাকে না আমাদের মনেকের মধ্যে তো সে কথা বলার লোক পাইতো না সে মনে করতো যে আসলে কার সাথে কথা বলা যায় তো একদিন ওই হাসপাতালে পাগলা গারোদে ওই রুগীকে দেখতে গিয়ে তার দিয়ে একটা কথাবার্তায় সে বেশ অবাক হয় এবং তার সাথে কথাবার্তা বলা শুরু করে এবং সে আস্তে আস্তে দেখা যায় সে নিজের নিজের সাথে কথা বলতেছে এবং একটা সময় সে নিজেই লোকজন তাকে পাগল বলতে শুরু করে এবং তার অপোনেন্ট ছিল যারা হাসপাতালের যারা পরিচালনার ভার নিতে চায় তারাও তাকে ইয়ে করে এবং এক পর্যায়ে দেখা যায় তাকে ওই পাগলা গরো জেনে রাখা হয় এখন আমি এখানে একটা জিনিস একটু আপনাকে বলি যে এই যে রাষ্ট্র রাষ্ট্র ক্ষমতা এখানে মার্স যেখানে বলছে যে ক্ষমতা হচ্ছে কেন্দ্রীভূত এবং মিশেল ফুকারা এসে পরে বলার চেষ্টা করলেন যে ক্ষমতা কেন্দ্রীচ্যুত যে ক্ষমতা আসলে কেন্দ্রে থাকে না ক্ষমতা সারা দেশব্যাপী মানুষের মধ্যে সবার মধ্যে সেটা বিস্তৃত এবং যে যেখানে সে সেখানেই সে ক্ষমতার চর্চাটা করে হ্যাঁ তো ওই কেন্দ্রীচ্যুত লেগে ক্ষমতার কথা ফিকু ফুকুরা বলেছে এই এই গল্পের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে ওয়ার্ড নম্বর ছয়ে যে এই যে পাগলা গারোদের যে পাগলা সে কিন্তু ক্ষমতাটাকে দেখতেছে হাসপাতাল রাষ্ট্র পুলিশ সেটা কেন্দ্রীভূত হিসেবেই আবার ওই হাসপাতালের যে দারোয়ান নিকিতা সে কিন্তু একসময় কষাক ছিল সৈন্য ছিল এখন সে ওই অতীত চারিতা করে সে অতীতে কি ছিল না ছিল সেগুলোই ভাবে সেগুলোই তার ইনস্পিরেশান এবং তার তাকে কেউ পাত্তাও দেয় না সে ইয়েও পায় না কিন্তু পাগলা গারোদের যখন পাগলদের মারার দরকার হয় তখন নিকিতা হাসের রাইট পার্সন তাকে আনা হয় পাগলদের মারার জন্যে তখন সে তার সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত কিছু দেখা ইয়ে করতে থাকে তাহলে ওই যেটা বলছিলাম যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত আর কেন্দ্রী কেন্দ্রচ্যুত তাহলে এখানে নিকিতা সে কিন্তু ওই কেন্দ্রচ্যুত ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করছে এবং হাসপাতাল পুলিশ এগুলো ওই কেন্দ্রভূত ক্ষমতার এবং এই দুইটা জিনিসের একটা দারুণ একটা ইয়ে আমরা দেখি এই গল্পটার মধ্যে এবং যেহেতু ডাক্তার ওই দরজা ধাক্কাতে থাকে পরে যে আমাকে খুলে দাও আমি বের হব আমাকে মুক্ত করো লেনিনের ওই গল্পটা পড়ার পরে মনে হয় যে সে আটকা পড়িয়েছে সামারায় তার মুক্ত হওয়া দরকার হ্যাঁ এবং সে এখান থেকে বেরোতে চায় এবং গল্পটা পড়া শেষ করার পরে তার বোন আন্নার রুমে যায় সে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে ভোরবেলা এবং সে বলে যে তার শরীর তখন কাঁপতেছে সে বলে আমি ভয় পাচ্ছি বলে কেন বলে আমাকে মনে হচ্ছে আমাকে কেউ ওয়ার্ড নম্বর ছয়ে আমাকে আটকে রাখছে আমি পাগল হয়ে যাব তার কিছুদিন পরেই আসলে লেনিন চলে আসে ইয়েতে রাজধানীতে এবং তার রাজনৈতিক যে জীবন সেই জীবনের আসলে সত্যিকার রাজনৈতিক জীবনের শুরুটা হয় এখানে তো এখন আমি জানি না কতক্ষণ আসলে এটা কন্টিনিউ করব থ্যাংক ইউ তো এখন হচ্ছে যে উনি যখন আসলেন তখন রাজধানী রাজধানীতে আসুন উনি কাউকে কাউকে চিনতেন না সেন্ট পিটার্সবার্গে তেমন কাউকে উনি চিনতেন না ওনাদের পারিবারিক কিছু আত্মীয়স্বজন ছিল তাদের বাড়িতেই প্রথমে ওঠে ওর এক সপ্তাহের মাথায় বাসা চেঞ্জ করে উনি ইয়েতে নেয় এবং বাসাটা নেয় লাইব্রেরির কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার যে একটা মানুষ একটা শহরে এসে বাসা খুঁজতেছে নতুন শহরে একটা নতুন মানুষ সে বাসা খুঁজতেছে যে লাইব্রেরিটা কত কাছে বাসা থেকে 
মানে তার যেহেতু পড়ার ক্ষুধা মানে পড়াশোনা করতে চাই এবং সে সময় লেনিন তার মাকে একটা চিঠি লেখে সেই চিঠিটা খুব একটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে সে কত টাকা খরচ করছে বাড়ি থেকে যে টাকাটা আনছিল সে টাকাটা খরচ হয়ে যাচ্ছে কিভাবে খরচ করেছে এবং সে বলছে যে আমি আসলে একদিন ট্রামে চড়ছি আমার ট্রাম ট্রামে চড়া উচিত হয় নাই এটা বিলাসিতা এবং এটার জন্য আমার এক রুবল একুশ কোপে খরচ হয়ে গেছে এবং আগামী মাসে এটা হবে না হ্যাঁ বা এই মাসে নতুন আসছি আমার বুট জুতা কিনতে হয়েছে আমার ওভারকোট কিনতে হয়েছে মাকে এগুলো জানাচ্ছে এই যে অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপারটা এবং ওই চিঠিটার মধ্যে এটার চিঠিটার প্রত্যেকটা সপ্তে সপ্তে এই জিনিসটা ভীষণ ইয়ে আমি ইয়ে দেখতে দেখা যায় এটা তো লেনিন এসে যেটা করলো প্রথমে ইয়েতে উনি যেহেতু শীত চলে আসতেছে তাড়াতাড়ি আসার আগে একটা ঘটনাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু বলছিলাম যে নারদনিকরা বলতো বাজার নেই এবং রাশিয়ায় বিপ্লবী শক্তি হবে কৃষক এবং লেনিন যেহেতু এবং প্লেকানব যেহেতু তারা মনে করতেন রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ হচ্ছে এবং শ্রমিক শ্রেণীই হবে বিপ্লবের একমাত্র শক্তি কিন্তু তার পক্ষে যে তথ্য উপাত্ত বা স্ট্যাটিস্টিক্স সেগুলো কিন্তু সেরকম ছিল না তো লেনিন ওই সামারায় থাকতেই কিছু কিছু তথ্য সে জোগাড় করার চেষ্টা করে যে সে দেখে জমির হাত বদল হচ্ছে সে দেখে যে প্রচুর ঘোড়া পালা 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 হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঘোড়া বেচা কেনা হচ্ছে যে কৃষিকাজের ইয়ে করার জন্যে এবং স্থানীয় পর্যায়ে মেলা হচ্ছে সেখানে কৃষিপণ্য আসতেছে এগুলো দেখে তো সামারা থেকে সে যখন মস্কোয়ার ইয়ে রাজধানীতে আসতেছে তখন নিজনি নবগরদ বলে একটা শহর আছে আমাদের যেমন চিটাগাং যেটা বাণিজ্যিক রাজধানী এরকম নিজনি নবগরদ হচ্ছে ওরকম একটা জায়গা সেখানে রেল লাইন আছে সেখানে হচ্ছে নদীর তে যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে তো সেখানে বছরে একটা মেলা হয় এবং সেই মেলাতে সারা দেশের মানুষ তাদের পণ্য নিয়ে আসে কৃষকরা যেমন নিয়ে আসে আবার যারা শিল্প যে উৎপাদন হয় সেই শিল্প পণ্যও সেখানে আসে এবং লেনিন একটা কাগজে নিয়ে কাগজ নিয়ে যে ওই প্রত্যেকটা মানে ঘুরে ঘুরে যে কোন কোন পণ্যের কি কি উপাদান লাগে কত কতটা কত কত ঘন্টা শ্রম লাগে এবং সেখানে শ্রমিকদের কি ধরনের খরচ হতে পারে এই সব তথ্য কৃষিপণ্য যেগুলো আসতেছে সেগুলোর উৎপাদন সেগুলোর বন্টন সেগুলোর উৎপাদনের খরচ হ্যাঁ কি কি তারা ব্যবহার করে এই সব কিছু এর এই তথ্য তথ্যগুলো উনি মেলা থেকেই নেন তো এগুলো নিয়ে উনি আসেন কারণ উনি তখন এই যে পুঁজিবাদের যে বিকাশ হচ্ছে তার পক্ষে উনি কিছু লেখালেখি করার চেষ্টা করছেন সেই সময় তো নাইনটিন এইটটি লেনিন একটা বই লেখলেন জনগণের বন্ধু কারা এই বইটা ইম্পর্টেন্ট এই অর্থে যে এই বইটাতে আসলে জনগণের বন্ধু বলতে নারদ নিগ্নেদেরকে বোঝানো হয়েছে যে এরা কি আসলে উনি কনক্লুশন টেনশন এরা জনগণের বন্ধু না তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ওই সময়কার রচনা কারণ নারদ নিগদেরকে আদর্শিকভাবে যদি পরাজিত না করা যায় তাদের যে প্রভাব শিক্ষিত মহলে সেটাকে প্রভাব যদি মুক্ত না করা যায় তাহলে মার্ক্সবাদী যে বিপ্লবী আন্দোলন দানা বাঁধবে না এটা তার কাছে পরিষ্কার তখন ফলে উনি এই বইটা উনি তখন লিখলেন আর রাজধানীতে আসার পরে উনি ওই যে শীত আসার আগে রাস্তা রাস্তায় ঘুরছেন যদি তারও দেখা পায় কোনো কারোর সাথে যদি যোগাযোগ গড়ে ওঠে তো সেইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ওনার সাথে দেখা হয় ইস্তেপান রথচিয়াঙ্ক বলে এক লোক ভদ্রলোক ইঞ্জিনিয়ার পেশায় তারা একটা ইঞ্জিনিয়ার যে কলেজ সেই কলেজের ছাত্রদের একটা পাঠচক্র সেই পাঠচক্রে তিনি যোগ দেন এবং সেই পাঠচক্রতেই তার সাথে দেখা হয় প্রথম নাদিয়ার মানে নাদেজদা কোস্কায়ার তো সেই সেই পাঠচক্রেতে বাজার প্রসঙ্গে একটা লেখা সেই লেখার উপরে লেনিন যে লেখাটার উপরে তার যে টিকা বা তার যে কমেন্ট ওই কমেন্টটা পড়েই নাদিয়া প্রথম আসলে আকৃষ্ট হয় লেনিনের যে লেখালেখি বা তার ইয়ের যে গুণাগুণ সেটার উপরে এবং ওই পাঠচক্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা ব্যক্তি একটার নাম আছে ক্লাসন আর একটা লিউনিত ক্লাসিন এই লিউনিত ক্লাসিন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার এবং বলসেবিক পার্টি বা লেনিনের পার্টির শুরুর দিকে তার যথেষ্ট ভূমিকা আছে যদিও পরে সে পার্টি ত্যাগ করে তো এই সার্কেল এবং এই সার্কেলে গিয়ে প্রথম যেদিন ঘটনাটা ঘটল যে বাজার নিয়ে তো আলোচনা হলোই হওয়ার পরে যে কী করা যায় যে আমরা তো এই আলোচনা করতেছি বাজার বিকাশ লাভ করছে তারপরে তো আমরা কি করব তো একদম প্রস্তাব করল যে আমরা একটা সাহিত্য সভা করতে পারি একটা সাহিত্য সমিতি করতে পারি তো লেনিন হেসে ওঠে আর কি হ্যাঁ এবং ক্রুসকেয়া 
তার যে লেনিন 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 স্মৃতি যে বইটা সেখানে লিখছে সেই হাসিটা ছিল পৈশাসিক মানে ভয়ঙ্কর এক হাসি সবাই থমকে গেছে কারণ লেনিন আর লেনিন লেনিন কিন্তু নির্বিকার কারণ লেনিনের মনে হয়েছে যে যারা বিপ্লব চায় রাষ্ট্র পরিবর্তন চায় জারের পতন চায় সেটা করবে একটা সাহিত্য সভা দিয়ে সাহিত্য সমিতি দিয়ে এটা হয় সো ব্যাপারটা এরকম তো লেনিন যে কাজটা শুরু করলেন সেটা হচ্ছে এই পাঠচক্রগুলোতে যাওয়া শুরু করলেন এবং পাঠচক্রগুলোকে একটা জায়গায় আনার চেষ্টা করতে লাগলেন এই এই এটা ওনার কাজটা শুরু করলেন এবং সেই সময়ে মারতব জুলিয়াস মারতব মারতব তখন নির্বাসন থেকে ফিরে আসছে রাজধানীতে মারতব সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি ছাত্র ছিল এবং সে এসে লেনিনকে ও যেখান থেকে নির্বাসন থেকে আসলো ওই জায়গাটার নাম আমি আমি মনে হলে বলবো সেখানে ওই যে ইহুদিদের যে সমাজতান্ত্রিক পার্টি বোন পার্টি তাদের প্রভাব ছিল এবং শ্রমিকরা ওখানে দু একটা ধর্মঘট করে তো সেই ধর্মঘটে সে অংশও নেয় ফলে এই অভিজ্ঞতা তার ছিল তো লেনিনকে বলছে যে শুধু পাঠচক্র করলে তো হবে না আমাদের তো কিছুটা করতে হবে তো লেনিন তো একই কথাই ভাবছে তখন তাকে বলছে কি করা তুমি তোমার কি মত তো বলে যে আমরা শ্রমিকদের মধ্যে যেতে পারি আমরা ধর্মঘট করতে পারি আমরা প্রচার প্রপকাণ্ডা চালাতে পারি তো লেনিন বলে তো আমি এই জিনিসটাই ভাবছি ফলে দুইজন আসলে তখন একই চিন্তার মানুষ ওনারা দুজন হলেন এবং ওনারা দুজন মিলে ওই শ্রমিক যে মুক্তি সঙ্গ গড়ে তুললেন এবং তারা ওই সময় লেনিনের যেহেতু আইন পড়া আছে ফলে শ্রম আইন বা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে ছোটো ছোটো লিফলেট এইসব জিনিসগুলো তারা প্রচার প্রপকাণ্ডা করলেন এবং লেনিন সে সময় একটা পত্রিকা বের করার খুব প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন শ্রমিকদের মধ্যে এগুলো করার তো এরকম একটা সময় নাইনটিন নাই এইট নাইন সালে ওই সেন্ট পিটার্সবার্গের ওই যে তাদের যে কমিটি তারা লেনিনকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাতে চাইল ইয়ের কাছে মানে প্রবাসে তখন প্লেখানা অফ জাসলিস এক্সেল দাওয়াদ লারদ এরা মিলে তখন হচ্ছে একটা কমিউনিস্ট পার্টি একটা সঙ্গ গড়ে তুলেছে তাদের সম্মেলনে যোগ দিতে তো লেনিনের শরীর খারাপ হওয়ার কারণে উনি যেতে পারলেন না কিন্তু কিছুদিন পরে উনি যে গেলেন এবং প্রথম প্লেখানাপের সাথে ওনার দেখা হলো এবং প্লেখানাপের সাথে দেখা হওয়াটা তিনি তো প্লেখানাপের প্রতি ভীষণ মুগ্ধই ছিলেন ভীষণ রকম মুগ্ধ মানুষ এই মুগ্ধকর প্লেখানপ কারণ লেখালেখিতে পাণ্ডিত্যে পড়া ইয়েতে কথাবার্তা বলায় ভীষণ রকম তো সেখান থেকে ফিরে এলেন ফিরে আসার পরে তারপরে শ্রমিক ধর্মঘটের একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে উনি ধরা পড়লেন ধরা পড়ে তো কিছুদিন জেলে তারপরে নির্বাসন এই যে নির্বাসনে যখন উনি গেলেন এবং এই সময় দু একটা ঘটনা একটু বলি যে খুব ইম্পর্টেন্ট পর লেনিনের পরিবার পরবর্তীকালের জীবনে যে এই যে আমরা বাগদত্তা বলি না যে ছেলে মেয়ের একজন আরেকজনের বাগদত্তা হয় রাশিয়ায় বিপ্লবীদের কাছে এই বাগদত্তা কথাটার অন্য রকম একটা অর্থ ছিল মানে যারা জেলে যেত এখন ধরেন আমাদের একটা কর্মী ধরেন জেলে গেল কারোর একটা কর্মী জেলে গেল এখন তার সাথে দেখা করতে দিবে হয় পরিবারের লোক তার স্ত্রী তার মা ভাই ভাই বোন এছাড়া কারোর সাথে দেখা করতে পারত না তার রাজনৈতিক কর্মীর জেলে গেলে তাকে দেখা করতে দিবে মানে কে যাবে দেখা করতে তার মা বাবা ভাই বোন তো নাই অথবা তার রাজনীতির সাথে যুক্ত না নাও হইতে পারে বা ভয় যারের ভয় ভীতিও আছে তখন ওই দলের নারী কর্মীরা ওই কর্মীর বাগদত্তা এটা বলে জেলে দেখা করত তো লেনিন যখন জেলে এবং লেনিনের বোন আন্না দেখা জেলে যেত তার সাথে দেখা করতে খবরাখবর পাচার করত কিন্তু সেই সময় যেহেতু ওই যে প্রবাসে কি বলে আপনার প্লেকানবদের ওই গ্রুপের সম্মেলন হবে এবং তখন পার্টির খসলা কর্মসূচি এগুলো ঠিকঠাক করা হচ্ছে তখন লেনিনের কতগুলো প্রস্তাব ছিল সেগুলো সে ইয়েকে বলে বড় বোনকে বলে এবং বলে এটা নিয়ে তুমি কথা বলো সরাসরি গিয়ে ফলে আন্নাও নাই তো এই সময় লেনিন একটা চিরকুট পাঠায় তার বড় ভাইয়ের বন্ধু তার হাত দিয়ে যে আমাক আমার জন্য একজন বাগদত্তা পাঠাও এখন ক্রুপসকেয়া কিন্তু তখন থেকেই পার্টির অফিস সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করে ছোট্ট গ্রুপের অফিস সেক্রেটারি হিসেবে এখন ক্রুপসকেয়া বুঝতেছে না আসলে যে লেনিন কি তাকে যেতে বলছে না অন্য কোনো নারীকে যেতে বলছে বাগদত্তা হিসেবে পাঠাতে বলছে তো ওখানে অ্যাপল নারিয়া ইয়াকুভা বলে আর একটা মেয়ে ছিল খুব সুন্দরই এক মেয়ে 
লেনিন একটু তার প্রতি মুগ্ধও ছিল এবং নাদিয়া প্রথমে ভাবে বোধহয় হয়তো তার কাছ তাকে বলবে তারকে যেতে বলবে এরকম কিছু তো এর মধ্যে আবার ও সে আবার আর একটা তার আর ওই তাদের গ্রুপের আর ছেলের সাথে সে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে ফলে নাদিয়া বিকল্প দেখছে না তখন সে নিজেই যায় বাগদত্তা পরিচয় দিয়ে কিন্তু লেনিনের সাথে কিন্তু তখনও তার কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি হ্যাঁ এবং তারপরে তখন লেনিনের বিচার হলো লেনিনকে নির্বাসনে পাঠানো হলো এবং তার কিছুদিন পরে ইয়ে লেনিন ধরা পড়ার কিছুদিন পরে নাদিয়াও ধরা পড়ে এবং তারও জেল পরে নির্বাসন ফলে লেনিনের নির্বাসন হলো সাইবেরিয়াতে আর এই ইয়ে নাদিয়ার নির্বাসন হলো উফা শহরে তো সেখানে ওদের আর এক বন্ধু ছিল জিনাইদা মেয়ে সেও নির্বাসনে তো সে তখন বলছে যে সে সরকারের কাছে আবেদন করবে যে যেহেতু তার বাগদত্তা থাকে নির্বাসনে সাইবেরিয়ায় তাকে যেন সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয় তখন নাদিয়ার মাথায় আসে যে সেও তো তাহলে আবেদন করলে সেও তো সাইবেরিয়ায় যেতে পারে লেনিনের কাছাকাছি থাকতে পারে কিন্তু সে তখন বুঝতেছে না যে সে যেটা ভাবছে লেনিন এরকম করে ভাবছে কিনা আর তখন সেই খবরটা লেনিনকে দেয় আর লেনিন তখন রাশিয়াই পুঁজিবাদের বিকাশ এই বইটা লিখছেন ফলে প্রচুর বই দরকার প্রচুর রেফারেন্স দরকার এবং তার লেখাগুলো কপি করা দরকার তো আর একটা সেক্রেটারি হলেও ভালো হয় নির্বাসনে তখন উনি নাদিয়াকে লেখে যে তাহলে তুমিও আবেদন করো তুমি আসতে পারো তাহলে কীভাবে হিসেবে আসবো তোর বাগদত্তা হিসেবে তখন বলে তাহলে তো আপনাকেও লিখতে হবে তো বলে ঠিক আছে আমি লিখব তো সেও প্রশাসনকে লেখে পরে নাদিয়া তার মা সহ সাইবেরিয়াতে যায় এবং এই সাইবেরিয়াতে যখন যাচ্ছে সে ট্রেনের ভিতরে তখন নাদিয়ার অনুভূতিটা কি কেমন মানে কোথাও লেখা নাই আমি বলছি যে কেমন হতে পারে আমার উপন্যাসে সেগুলো আছে আসছে তো তার মনে হয় এরকম যে ডিসেম্বরিস্টরা তাদের যে স্বামী যারা নির্বাসনে গেল তাদের সাথে যে প্রিন্সেসরা গিয়েছিল এবং যাদেরকে নিয়ে দুইটা কবিতা লেখা হয়েছিল কবিতা নিয়ে লিখেছিলেন নেক্রাসফ নেক্রাসফ কবিতাটা লিখেছিল আঠারোশো একাত্তর সালে একটা আঠারোশো বাহাত্তর সালে একটা রাশিয়ান নারী নামে তো তার তার নিজেরকেও মনে হয় যে সে যেন সেই প্রিন্সেস এবং সেও তার হবু স্বামীর সাথে সে বা লেনিনের সাথে সে মিট করতে যাচ্ছে এরম একটা অনুভূতি একটা আবেগ তার মধ্যে সেই আবেগ নিয়ে সে আসে এবং সরকার সত্যই যায় এই সত্য নির্বাসনে যাওয়ার তার যে তাদের বিয়ে করতে হবে এবং লেনিনও সেটা মেনে নেয় ফলে তারা সাইবেরিয়াতেই বিয়ে করে কিন্তু তার চেয়ে তাদের বিয়ে হয় চার্চে এবং সেখানেও ইন্টারেস্টিং কতগুলো ঘটনা আছে যাই হোক তো চার্চে বিয়ে হবার পরে সেখানে কিন্তু চার্চ থেকে কোনো সার্টিফিকেট তারা নেয়নি বা নেওয়ার প্রয়োজনও তারা মনে করেনি বা চার্চ বা এই সিস্টেমে তো তারা বিশ্বাসও করত না কিন্তু পরবর্তীকালে এটা নিয়ে কিছু সাফারিংস আছে বিশেষ করে নাদিয়ার জীবনে কিছু সাফারিংস আছে বিপ্লবের আগে বিপ্লবের পরে তো এই সময় লেনিন দুইটা কাজ করলেন গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ আর একটা হচ্ছে দল কিভাবে গঠিত হবে একটা দল একটা মার্কসবাদী দল বিপ্লবী দল কেমন হবে সেটা রূপরেখাটা তৈরি করলেন সেই চেন্নিসেভস্কির যে বই কি করিতে হইবে সেই নাম দিয়ে কি করিতে হইবে এবং অনেক পরে আরও পাঁচ সাত বছর পরে আপনার ইয়েতে কি বলে জেনেভাতে যখন বলশেদিকদের এক আড্ডায় নিকোলাই ভ্যালেন্তিনভ তাকে জিজ্ঞাসা করছে এই চেন্নিসেভস্কির উপন্যাস সম্পর্কে যে এটা তো পড়া যায় না এটা কোনো উপন্যাসই না এবং উপন্যাসটাতে পড়া যায় না উপন্যাসটা এই সব এরকম মন্তব্য প্রচুর মানুষের এবং আপনারাও যদি পড়তে যান উপন্যাসটা আপনাদের অনেকেরই মনে হবে যে এটা কি বা সেরকম ভালো হয়তো আপনাদের লাগবে না বা আজ থেকে দুইশো বছর আগের লেখা একটা উপন্যাস তার প্রেক্ষাপট হয়তো আমাদেরকে টানেও না সেটাও হতে পারে আবার লেখার ধারাবাহিকতারও সমস্যা আছে যেহেতু উনি জেল থেকে চেন্নিসেভস্কি তখন জেলে তো জেল থেকে গোপনে লেখাগুলো পাঠিয়েছে ধারাবাহিকতাও রক্ষি রক্ষাতে হয়নি অনেক চরিত্র আগে আনছে পরে আনছে এগুলো হয়েছে আবার অনেক সময় একদম উনি চরিত্রের মধ্যে নিজেই ঢুকে গেছে 
যে নিজেই বক্তৃতার মতো করে বলতেছে এরকম ঘটনাও আছে কিন্তু এই উপন্যাসটার প্রভাব লেনিনের জীবনে শুধু না রাশিয়ার বিপ্লবীদের জীবনে এত ব্যাপক যে সাহিত্য সমাজক জে ফ্রাঙ্ক বলছে যে কোনো যদি একটা উপন্যাসের নাম বলা হয় যে উপন্যাস রাশিয়ার সমাজ জীবনে এবং রাশিয়ার বিপ্লবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তাহলে সেই বইটা কোন বই সেটা কি আনা কারেনি না সেটা কি ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট সেটা কি পিতাপুত্র আমরা ধরেন যারা নন রাশান বা বাংলাদেশি আজকে আমরা কিন্তু এই কয়েকটা উপন্যাসের কথাই হয়তো বলবো কিন্তু জে ফ্রাঙ্কস বলছে না একটা মাত্র উপন্যাস যেই দাবি করতে পারে এই অধিকার সেটা হচ্ছে কি করিতে হইবে এবং তো লেনিন যখন এই তাকে যখন জিজ্ঞাসা করলো গুসেফ আর এক কর্মী যে তার মানে কি এই যে আপনি এই উপন্যাসটার নাম রেখেছিলেন চেন্নি সবস্কির উপন্যাসে বইয়ের ইয়ে অনুসারে তাহলে লেনিন বলছে যে এটা কি বলে বোঝাতে হবে তার উপরে যে প্রভাব এবং তার সে তো আপনার জিজ্ঞাসা করতেছে ওই ভ্যালেন্তিনব বলতেছে যে এটা কোনো উপন্যাস না হ্যাঁ যে এটা এটা কোনো উপন্যাস হইতে পারে না এবং এটার কোনো সাহিত্য মূল্য নাই এটার কোনো ইয়ে নাই তখন লেনিন একটা কথা বলেন লেনিন বলেন যে একটা উপন্যাস যে রাশিয়ার হাজার হাজার নরনারীকে উৎসাহিত করল বিপ্লবী হতে অনুপ্রাণিত করল এক সেই উপন্যাস যদি এত দুর্বলই হবে তার এত প্রভাব হয় কি করে লেনিনের উত্তর ছিল এরকম তো যেটা বলছিলাম যে এই তারপরে উনি নির্বাসন শেষে তো গেলেন হচ্ছে ইউরোপে কারণ লেখানা অফ ভেরাজ আসুজুল ইসেরাও চাচ্ছিলেন উনি ইউরোপে তাদের সাথে যোগ দিক কেন তারা একটা পত্রিকা বের করবে এবং ইস্কা পত্রিকাটা তখন তারা বের করে এবং এই স্ক্রা পত্রিকা বের করতে গিয়েই আসলে প্লেখানবের সাথে লেনিনের বিরোধগুলো শুরু হয় কারণ প্লেখানব পণ্ডিত মানুষ মার্কসবাদের উপর তার দখল অনেক কিন্তু তার মধ্যে ওই যে আমিত্ব আমি মানে এত এতটাই প্রবল যেমন ইয়ের একটা কথা আছে ওই যে প্লেখানব এক জায়গায় বলছে যে একটা জায়গায় যে আমি সবচেয়ে বড় মার্কসবাদী আমার থেকে বড় মার্কসবাদী আর কেউ নেই মানে এই এই কথাগুলোর মধ্যে এক ধরনের ওই আত্মহমিকা এই জিনিসগুলো আসে তো ইস্কা পত্রিকা বের করতে গিয়েও যেটা হলো যে কারণ লেনিন মার্তব পর্তেসব এরা চেয়েছিল যে নতুনরা সম্পাদনা করবে দায় দায়িত্ব থাকবে ভেরাজ আসলিস প্লেখানব এরা আসলে উপদেষ্টা হিসেবে থাকবে কিন্তু এটা ওনারা মানতে রাজি হলেন না এবং লেনিনরাও আসলে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলেন হয়ে শেষ ইস্কা বেরোলো ছয়জন সম্পাদক নামগুলো একটু জানা দরকার প্লেখান অফ ভেরাজ আসলিস এক্সেল রথ পর্তেসব লেনিন কয়টা নাম বললাম মার্ত এর মধ্যে পত্রিকায় যদি কন্ট্রিবিউটর বলা হয় কন্ট্রিবিউটর কিন্তু মার্ত বা লেনিন তারা মূলত কন্ট্রিবিউটর লেখালেখির অর্থে আর লেখান অফ সবচেয়ে বেশি লিখছে ওই পত্রিকায় কিন্তু মার্ত তারপরে লেনিন তারপরে হচ্ছে ইয়ে বাকিদের কিন্তু লেখালেখি ওরকম না তো লেখানব চাচ্ছে যে ইস্কা পত্রিকার সদর দপ্তরটা হোক জেনেভাতে কারণ উনি জেনেভায় থাকেন আর লেনিন এবং মাত্র চাইলেন যে পত্রিকার সদর দপ্তরটা হোক জার্মানিতে অনেকগুলো কারণে জার্মানি থেকে পত্রিকাটা রাশিয়ায় পাঠানোর সুজা যেহেতু বর্ডার আছে এবং ওরা পাঠাবেন ইসমাগদের মাধ্যমে তাদের এজেন্টদের কাছে আর উনি চাচ্ছেন এটা বা লেনিন বা মার্তবেরা চাচ্ছে সো এটা ছিল মূল কারণ আরেকটা ছিল যে সম্পাদক পর্ষদের লোক তো ছয়জন যদি ভুটাভুটি হয় তাহলে কি হবে যদি তিনজন তিনজন হয়ে যায় তখন ভেরাজ আসোসিস বলল যে ইয়ের দুইটা ভোট প্লেখানবের তো এরকম পরিস্থিতি যদি তৈরি হয় তাহলে দুইটা ভোটের অধিকারী হবে প্লেখানব তো স্বাভাবিকভাবে লেনিন বা অন্যরা এটা মানতে রাজি না আবার প্লেয়ার প্লেখানবকে বাদ দিয়েও ওই মুহূর্তে তারা ভাবতেও পারছে না এই এই সময়ে যে লেনিনের যে মানসিক সংকট বা যে দ্বন্দ্ব কষ্ট এটার উপরে লেনিনের একটা ছোট্ট লেখা আছে তেরো পৃষ্ঠার তো সেখানে উনি বলছেন যে পরে উনি বলছেন যে আসলে সেদিন একটা পত্রিকা চালানোর জন্য যে সাহস দরকার এই সাহস আসলে আমরা করে উঠতে পারি নাই উনি মারত এনারা করে উঠতে পারেন নাই ফলে এই যে প্লেখানবের এই যে চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তগুলো তাদের মানিয়ে নিতে হলো তো 
এই যে ইসকরাকে কেন্দ্র করে যেটা হলো রাশিয়াতে একটা বড় রকমের একটা ইয়ে হলো বিপ্লবীরা তো যারা সমাজ পাল্টাতে চায় বা সোশ্যাল ডেমোক্রেট তারা তো পলেমিক্স করার জন্য একটা জায়গা পেল এবং এই ইসকা গ্রুপকে কেন্দ্র করে একটা পার্টির গঠনের একটা প্রাথমিক একটা ইয়ে তৈরি হলো শুরু হলো আর যেটা হলো যে নিজেদের মধ্যে কিন্তু যে আন্তঃসম্পর্কটা সেটা নষ্ট হতে থাকলো এবং এক পর্যায়ে এতটাই বিরক্ত হয়ে গেল যে লেনিন মারতব সহ লন্ডনে চলে আসলো ইসকা পত্রিকার ইয়ে নিয়ে লন্ডন যাতে ইয়ে থেকে মুক্ত থাকতে পারে প্লেখানবের ইয়ে সাতার নিচ থেকে যেন তারা দূরে যেতে চলে যেতে পারে এবং এই লন্ডনেই এসে যোগ দিল হচ্ছে টোটোস্কি টোটোস্কি জেল থেকে পালায় এই নির্বাসন থেকে পালায় এসে যোগ দেয় এবং লেনিনের সাথে ইয়ের ইয়েটা খুব ইন্টারেস্টিং টোটোস্কির সাথে তার দেখা কথাবার্তা তো লেনিন চাইল যে টোটোস্কিকে বলল যে তুমি একটা লেখা জমা দাও তোমার তুমি কেমন শুনেছি তুমি লেখো ভালো কারণ টোটোস্কির ছদ্মনাম ছিল পেন পিই এন পেন তো তুমি আমাকে একটা লেখা জমা দাও দেখি তোমার লেখাটা আমরা ছাপবো তো তখন সুলেশবার্গ বলে যে কারাগারটা ওদের ওটা দুইশো বছর পূর্তি যেই কারাগারে লেনিনের বড় ভাই শাসা ফাঁসি হয় তো সেইটা উপলক্ষে সেটা লেখা লেখে এবং লেখাটা শেষ করে একটা দুইটা শব্দ দিয়ে ইনভিজিবল হ্যান্ড এটি শব্দটা ইউজ করে কারণ তার কয়েকদিন আগে ইলিয়াড পড়ে টোটোস্কি ইলিয়াড করেছে ইলিয়াড থেকেই কথাটা তার নেয়া তো লেনিন তাকে বলে যে এই শব্দ দুটো কি না রাখলে হয় না টোটোস্কি বলতেছে আমি রাখতে চাচ্ছি তো লেনিন বললে আমি এটা বাদ দিতে চাচ্ছি এবং লেনিন বাদ দিয়ে ছাপাই লেখাটা কিন্তু লেখাটা ভালো এবং ওই লেখাটা ইয়েকে খসড়াটা ইয়েকে পাঠিয়ে লেখানবকে পাঠিয়ে লেনিন বলে যে ও লেখে ভালো ওকে ইস্করা সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য করা হোক কারণ লেনিনের মাথায় আছে যদি সাতজন হয় তাহলে তো আর প্লেখানবের দুই ভোটের প্রয়োজন হচ্ছে না তাহলে সে আছে ওদিকে আছে মারতব ওদিকে আছে পড়তে সব এই তিনজন তো এদিকে আছেই আর পুরোনো তিনজন লেখানব জাসলিফ আর এক্সেল রব তাহলে তিন তিন ছয় টোটোস্কি যোগ দিলে চার তাহলে এরা ইয়াং এবং এরা হয়ে যাবে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ ফলে এরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে তখন তাদের তাদের সিদ্ধান্তগুলো তারা ইয়ে করতে পারবে কিন্তু প্লেখানব বললেন যে তোমার পেন আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নাই তার ভালো লাগে নাই তার লেখার ভঙ্গিটা ভালো না লেনিন উত্তরে লিখল যে ভঙ্গি তৈরি হয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞ হলে তার ভঙ্গিও ভালো হবে লেখার ভঙ্গিও ভালো হবে যাই হোক শেষ পর্যন্ত তাকে করা গেল না এবং সে সময় রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টির সম্মেলন প্রথম কং ইয়ে দ্বিতীয় কংগ্রেস এবং ওই দ্বিতীয় কংগ্রেসে যেটা হলো যে ওই বলসেবিক মেনসেবিক ভাগ হলো ইয়েতে এবং পার্টি মূলত ভাগটা আসলো আসলে সদস্য হওয়ার ক্রাইটেরিয়া কী হবে লেনিন বললেন যে কাউকে যদি পার্টির সদস্য করতে হয় তাহলে তাকে কি করতে হবে দলের কর্মসূচি মানতে হবে ফার্স্ট দ্বিতীয়ত হচ্ছে দলকে চাঁদা দিতে হবে থার্ড হচ্ছে দলের কোনো না কোনো ফ্রন্টে কাজের সাথে যুক্ত হতে হবে আর মারতব বলল যে দলের কর্মসূচির প্রতি সমর্থন থাকতে হবে চাঁদা দিতে হবে কিন্তু দলের কোনো অঙ্গ সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকতে হবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে দরকার নেই আপাতত খুব সূক্ষ্ম মনে হয় কিন্তু এটাই কিন্তু সেই সময় বিশাল বিরোধ বিরোধের জায়গা তো তাই বলসেবিক মেনসেবিক এভাবে চলল এবং তারা নির্বাসনে জেনে ভাতে এবং লেনিন যেটা করলেন যে তার সমর্থকরা বা বলসেবিক যাদের তাদেরকে উনি রাশিয়াতেই আসলে বেশি করে রাখলেন রাশিয়াতেই তাদেরকে দিয়ে কাজ করাতে চাইলেন কারণ ইস্কার এজেন্টরা সব ওনারই নির্বাচন করা ফলে ওনার পক্ষে এটা সহজ ছিল আর মেনসেবিক যারা তারা আসলে সব ইউরোপে থাকে ফলে ইউরোপে কিন্তু মেনসেবিকদের অনেক বড় তাদের সংখ্যা অনেক তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফলে রাশিয়া থেকে যখন কেউ আসে তখন আমরা যেমন ওই যে ছাত্র সংগঠন করার সময় ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি আসায় মুরগি ধরার মতো করে ধরার চেষ্টা করতাম না লেনিনরা ওই বলসেবিকরা চাই চেষ্টা করতো রাশিয়া থেকে কেউ আসছে মানে তাকে তার আমাদের আমাদের দলে নাও হুম এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো সেখানে যারা ওই সময় আসছে এর মধ্যে এই যে লিয়েন্তি এই ভ্যালেন্টিনবের কথা বললাম সে অন্যতম সে শুরুতে ছিল বলসেবিকের সাথে পরে সে মেনসেবিক হয় 
কারণ লেনিনের সাথে তার কত কতগুলো বিষয় নিয়ে বিরোধ হয় এবং আমি এই পার্টির পার্টটা এর এত ডিটেলসে আর না যাই শুধু একটা জিনিস বলি যে পাঁচ সালে বিপ্লব ব্যর্থ হলো ব্যর্থ হওয়ার আগে লেনিন বারবার করে একটা জিনিস বলতেছিল যে আমাদের হাতিয়ার দরকার অস্ত্র দরকার আমাদের বোমা দরকার সেগুলো কই দেশের ভিতরে যারা রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেট যারা ছিলেন তারা কিন্তু আসলে তার জন্য প্রস্তুত ছিল না ফলে যেটা হলো যে বিপ্লবটা ব্যর্থ হয় রুশ বিপ্লবটা ব্যর্থ হয় কিন্তু এই ব্যর্থতা যেটা হয় যে অনেকগুলো শিক্ষা রেখে যায় তাদের কাছে যে শিক্ষাগুলো লেনিন উনিশশো সালে পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে সেগুলোকে সারকলন করেন কিন্তু এই সময় যে ঘটনাটা ঘটে যে লেনিন তখন সদ্য নামে কিন্তু রাশিয়ায় আসে বিপ্লব তখন শেষ হয়নি পাঁচ সালের মাঝামাঝি এপ্রিল মাসের দিকে সে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার আমার উপন্যাসেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারেক্টার একটা মেয়ে এলিজাবেথ ডিকে এই মহিলা অসম্ভব সুন্দরী এক মহিলা এবং তিনি বিধবা কিন্তু ইয়াং অল্প বয়সী এক মহিলা তো সে মানে এরকম হয় না যে মানে বিপ্লব বিপ্লবী বা এই এগুলোর মধ্যে এক ধরনের রোমান্টিকতা তো একটা বিপ্লবী মেয়াদের প্রতি তার এক ধরনের মুগ্ধতা আছে এক ধরনের রোমান্টিকতা আছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য সহযোগিতাও তিনি করে থাকেন তো তার সাথে লিনের পরিচয় হয় এবং পরিচয় হবার পরে লিনিন চেষ্টা করেন তাকে পার্টির সাথে যুক্ত করতে আর মেয়েটা বলে যে আমি পার্টির সাথে যুক্ত হব না কিন্তু আমি সাহায্য সহযোগিতা করব এবং সে সাহায্য সহযোগিতা করে তার বাসায় মিটিং টিটিংগুলো হতো তো একটা ঘটনা এখানে বলি যে আপনার বেটোভেনের তো আপনি যা এই যে পিয়ানোর যে সোনাটা বত্রিশটা সোনাটা এর মধ্যে আপনার যেটা প্যাথেটিক বলা হয় সোনাতা প্যাথেটিক এটা হচ্ছে আট নম্বর ইয়ে তো লেনিন একদিন তার বাসায় বসে এই সোনাটাটা শোনে সে তাকে শোনায় সে লেনিনকে এবং লেনিন পিয়ানো শেষ হওয়ার পরে ওই এলিজাবেথকে বলছে যে এই প্যাথেটিক শোনার পরে লেনিনের অনুভূতি হয় এরকম যে তার বিপ্লবী সঙ্গীত সঙ্গীতের কথা মনে হয় তো মেয়েটা জিজ্ঞাসা করছে যে বিপ্লবী সঙ্গীত মানে তা বলতেছে জিউস বান্ধ ওদের লেখা কিছু সঙ্গীত ছিল এবং এরা শ্রমিকদের সবাই টবাইগুলো গাইত তো সেই সঙ্গীতের কথা লেনিন বলে তখন ও বলছে যে সরি আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না যে বেটোভেনের সোনাটা প্যাথেফিক প্যাথেটিকের সাথে জিউস বন্ধের বিপ্লবী সঙ্গীতের কি সম্পর্ক তো লেনিন বলছে যে তুমি যেহেতু দলটা ঠিকমতো করো না দিলের সাথে যুক্ত না ওইভাবে ফলে তুমি এটা বুঝতে পারবো না তো মেয়েটা তখন লেনিনকেও একটা ঘটনা বলে তো বলে যে আমি তখন সদ্য বিবাহ এই বিধবা হয়েছি আমার হাতে অনেক টাকা পয়সা তখন নানা লোকজন আমার কাছে আসতে থাকে আমাকে কেউ বিয়ের প্রবলন দেখায় কেউ এটা দেখায় এটা দেখায় নানা রকম তো আমি তখন আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আমি বিয়ে করব না আবার এদিকে মনের দিক থেকেও কোনো শান্তি পাচ্ছি না ওরা তখন আমি চার্চে যাওয়া শুরু করি তো চার্চে যাওয়া যখন শুরু করি কিন্তু চার্চে গিয়েও আমি শান্তি পাচ্ছি না তখন আমি একদিন ফাদারকে বলি যে আমি এখানে এসে তো শান্তি পাচ্ছি না তখন ফাদার বলতেছে তুমি আসলে তোমার সবটুকু দিয়ে তুমি আসলে ঈশ্বরকে ডাকছো না হুম তোমার মনোপ্রাণ সবটুকু দিয়ে তুমি ডাকো তুমি শান্তি পাবা তো এই কথা উল্লেখ করে মেয়েটা লেনিনকে বলছে যে আপনি যেমন করে বললেন যে সবটুকু দিয়ে দল করার কথা আর ফাদার বললেন সবটুকু দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকার কথা এই দুটার মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য দেখলাম না ঠিক আছে বলে সোনাটার সাথে বিপ জিউস বান্ধের বিপ্লবী সঙ্গীতের সম্পর্ক বুঝতে না পারলো এইটুকু বুঝছি যে ওই ফাদার এবং আপনি আপনারা দুজনে এক হ্যাঁ সো দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা এবং এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার আমি আমার উপন্যাসে এই চর এই এই ক্যারেক্টারটা একটা অ্যাসিড টেস্ট হিসেবে আমার আনা তো এবং যাই হোক তো এই অনেকগুলো ঘটনা আছে মেয়েটা কখনোই দল করে না ইয়ের সাথে আর একটা ঘটনা বলি নুট হামসুনের সেই সময় হাঙ্গার নামে একটা উপন্যাস বের হয়েছে 
এবং হাঙ্গার উপন্যাসটা কিন্তু খুব বিখ্যাত একটা উপন্যাস এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যে ক্যারেক্টার মেন ক্যারেক্টার সে তার হাত খাওয়া শুরু করছে এক পর্যায়ে হ্যাঁ তো লেনিন এই এলিজাবেথ সে আবার নুট হামসনের খুব ভক্ত তো লেনিনের সাথে সে জেনে ভাই দেখা করতে গেছে রাশিয়া থেকে তো লেনিন এবং সে একটা লেকের মধ্যে নৌকা চালাচ্ছে লেনিন আবার মাঝি নেয় নেয় নিজেই নৌকা চালাচ্ছে এবং এলিজাবেথের মনে হচ্ছে হয়তো লেনিন মাঝিকে ইচ্ছা করে অ্যাভয়েড করলো প্রবলি হি ওয়ান্ট ওয়ান্টস টু ডেট অর সামথিং লাইক দ্যাট হ্যাঁ সেই কারণে সে মাঝি নিতে চায় না তো সেই সময় লেনিন তাকে বলে যে তুমি নুট হামসনের হাঙ্গার পড়েছ কিনা তো মেয়েটা বলে হ্যাঁ আমি পড়েছি তখন ও বলে যে সে তো পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়ম বোঝে না নুট হামসুন ফলে সে আসলে উপন্যাসে ভুলভাবে তার চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করছে তো সে তো উপন্যাসে ক্ষুধার প্রশস্তি গাইছে সো আমার মনে হয় আসলে নুট হামসুন হচ্ছে ফ্যাসিস্ট লেনিন বলছে তো মেয়েটা বলছে যে আমার ধারণা যে আপনি নুট হামসুনের আর কোনো লেখা পড়েন নাই এই একটা ছাড়া তা লেন বসে আমি পড়ি নাই তার বলে সেই কারণেই আপনি একটা উপন্যাস পড়ে একটা লেখক সম্পর্কে এরকম একটা মন্তব্য করতে পারলেন এবং এই কারণে আমি আপনাদের দলটা করতে চাই না মেটা বলছে যে আপনাদের দল যারা করে সবাই এরকম করেই চিন্তা করে তো লেনি তখন বলতেছে এই কারণে তুমি কখনো বিপ্লবী হইতে পারবা না আর মেয়েটা বলছে আর এই কারণেই আপনি সোশ্যাল ডেমোক্রেট ছাড়া লাইফে জীবনে আর কিছু হইতে পারবেন না এবং ওখান থেকে মেয়েটা রাগ করে চলে আসে সো অনেক দিন এই লেনিনকে সেন্টার করে ছিল টাকা পয়সা দিয়েও অনেক সহযোগিতা করেছে বহুদিন উনিশশো পনেরো সাল পর্যন্ত সো নানা রকম সহযোগিতাই করেছে সে এবং লেনিনের প্রতি তার একটা ইয়ে ছিল কারণ লেনিন কখনো এটাকে আসলে একটা পার্সোনাল রিলেশনশিপ জায়গায় নিতে চায়নি বা চায়নি চাইলে পারতেন ওইভাবে চায় নাই সে ওইটা কিন্তু লেনিন জানতেন মেয়েটা তাকে পছন্দ করে এন প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাকে যদি আমরা মনে করি যে বিপ্লবেশকে মাথায় রেখে সামনে রেখে সেন্টার করে একটা মানুষ সে একটা মেয়ের আবেগ অনুভূতির কথা যে তাকে ভালোবাসে এবং সেটাকে সে এক্সপ্লয়েড করেছে হ্যাঁ এইভাবেও ইন্টারপ্রেট করা যেতে পারে আর একটা হতে পারে যে না আসলে একটা মেয়েকে সে হয়তো তার দলের কেই যুক্ত করতে চেয়েছে শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে কোনো না কোনো ফর্মেশন থাকুক এবং তাকে হয়তো আঘাত করতে চায় নাই দূরেও ঠেলতে চায় নাই হ্যাঁ আবার মেয়েটা তাকে যেভাবে চেয়েছে সেভাবেও হয়তো সে করে নাই হোয়াট এভার এর এটার ব্যাখ্যা ব্যক্তিভেদে নির্ভর করবে তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার আমার উপন্যাসে এবং লেনিনের জীবনেও বটে এটা এবং উনিশশো সালে এসে ও আরেকটা জিনিস বলি ঘটনা ঘটল যে উনিশশো সালে এই সরি যে সম্মেলনটা হলো এই ছয় ছয় সালে সেখানে একটা সিদ্ধান্ত হলো রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টি একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে বিপ্লবের প্রয়োজনও চুরি ডাকাতি করা যাবে না বিপ্লবের প্রয়োজনও চুরি ডাকাতি করা যাবে না এবং মারত্ম প্রস্তাবটা তোলে এবং বলসেবিকদেরও কেউ কেউ সেই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয় এবং এটা হা ভোটে পাস হয়ে যায় এবং কারণ বলসেবিক গ্রুপ তারা কিন্তু সরকারি সম্পত্তি বা টাকা পয়সা এগুলো তারা করত চুরি ডাকাতি করত দলের অর্থ সংগ্রহের অংশ হিসেবে এবং এই সম্মেলনের কয়েকদিন আগে জার্মানিতে লেনিন স্টালিন বগদানফ এবং ক্রাসিন এরা চারজন পাঁচজন মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেয় যেটা ব্যাংক ডাকাতি করবে তারা এবং এই ব্যাংক ডাকাতির দায়িত্ব দেওয়া হয় হচ্ছে বগদানফ এবং ক্রাসি ক্রাসিন বগদানফ এবং স্টালিনকে এবং জর্জিয়া স্টালিন তো থাকতেন জর্জিয়া জর্জিয়ার মানুষ জর্জিয়াতে এই ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয় এবং এই ডাকাতির দায়িত্ব দেওয়া হয় সিমন কামো নামে একজনেরকে এবং সিমন কামো দুর্ধর্ষ লোক তাকে এই ডাকাতির দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তারা স্টেট ব্যাংক অফ রাশিয়া সে ব্যাংকটা ডাকাতি করে এবং সেই সময় এটা প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রুবল আজকে যদি এটা হিসেব করা হয় তাহলে হচ্ছে অনেক টাকা আজকের হিসেবে তো সেই টাকাটা তারা ডাকাতি করে এবং এই ডাকাতির সময়কালে স্টালিন জর্জিয়াই ছিল যদি সরাসরি ডাকাতিতে উনি অংশ নেন নাই বাট ওনার তত্ত্বাবধানে এই বিষয়গুলো ছিল 
এবং ওই ব্যাংকের যে লোকটা হেল্প করে সে স্টালিনের বন্ধু ছিল স্কুল একসাথে পড়েছে এবং সেই লেনিন স্টালিনকে হেল্প করার পিছনে তার কারণ ছিল স্টালিন আপনারা হয়তো জানেন অনেকে যে স্টালিন কিন্তু খুব ভালো কবিতা লিখতেন এবং তার পাঁচটা কবিতা সে সময় পত্র পত্রিকা তো প্রকাশিত হয় এর মধ্যে তার একটা পত্রিকা আছে এই কবিতা ছিল সকাল এবং এই সকাল কবিতাটা রাশ এই জর্জিয়ার যে স্কুল যে সিলেবাস বোর্ড সেটা কিন্তু পরে পরবর্তীকালে সেটা সংকলনও করা হয় স্টালিন কিন্তু তখন ক্ষমতায় না মানে বিপ্লবীর মানে রাশিয়ায় কিন্তু সমাজতন্ত্র তখন হয় আসে নাই সে সময় সকাল নামে একটা কবিতা তো এই কবিতাটার ওই তার স্কুল ফ্রেন্ডটা খুব ভক্ত ছিল এবং সে বলেছিল তোমাকে আমি হেল্প করবো শুধু ওই সকাল কবিতাটার জন্যে এবং সে করে যে কবে টাকা আসবে কিভাবে আসবে কতজন লোক থাকবে এই সব ইনফরমেশানগুলো সে তখন তাকে দিয়েছিল তো এই যাই হোক এই ব্যাংক ডাকাতি হয় কিন্তু ব্যাংক ডাকাতির টাকাটা এটা লেনিনের কাছে পৌঁছাই দেবে লেনিন তখন ফিনল্যান্ডে না দিয়ে আসা হোক এবং এটা কীভাবে দেবে তার অনেক ঘটনা আছে যাই হোক টাকাটা যাই পৌঁছানো সম্ভব হয় কিন্তু এই টাকাটা পুরোটা তারাই ব্যবহার করতে পারে না ব্যবহার করতে পারে না কারণ হচ্ছে টাকার অনেক নোটের নাম্বারগুলা ইয়ে করা ছিল এই ব্যাংক কর্মকর্তাদের কাছে ছিল এগুলো পাবলিশ করা হয় এবং এই টাকা যখন তারা বড় বড় নোটগুলো ভাঙাতে গেছে তখন অনেক বলসেবিক কর্মী সে সময় ধরা পড়ে তারা জেলও হয় তো তারপরেও এটা একটা জিনিস আরেকটা ঘটনা হচ্ছে যে এই টাকা সংগ্রহের ব্যাপারটা যদি বলি মস্কোতে সাবা মার্জবা বলে এক শিল্পপতি ছিল উনি আবার গোর্কির ম্যাক্সিম গোর্কির বন্ধু ছিল তো ওই ক্রাসিন তার কাছে যায় যে দলের সাহায্যের জন্য এবং সে তাকে মাসে এক হাজার রুবল সে সময় সে সাহায্য করে দিতে স্বীকৃত হয় কিন্তু উনিশশো সালে প্যারিসে সে মারা যায় মারা যাওয়ার আগে তার যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তির একটা অংশ সে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টির জন্য সে দিয়ে যায় ক্যাশ হিসেবে এবং এই টাকাটার দায়িত্ব দিয়ে যায় হচ্ছে ম্যাক্সিম গোর্কির ওয়াইফ মারিয়ার কাছে তার তার হেফাজতে আর বাকি টাকাটা সে তার ভাগ্নেকে সম্পত্তিটা ইয়ে করে তো ওই ভাগ্নে তখন ছিল নাবার লোক এক বছর পরে সাবার লোক হবে তো তার তারপর দুই বোন ছিল দুই বোনের না একটা নাম ছিল একাতারিনা আর একটা এলিজাবেতা তো ওই ওই যে ছেলে তার নাম ছিল নিকোলাই নিকোলার বয়স যখন একুশ হলো সে টাকা পয়সা সেভাতে পেল তার যে দুইটা বোন একটা বোন একাতারিনা তার বয়স উনিশ আর এলিজাবেতার বয়স হচ্ছে সতেরো এখন ক্রাসিন যখন এই এই খবর দিল তখন ক্রাসিন লেনিন এরা মিলে ঠিক করলো যে এই মেয়ে দুটোকে যদি দলে যুক্ত করা যায় ও ওই দিকোলাই আবার পাঁচ সালের বিপ্লব সমর্থন করার কারণে তার জেল হয় এবং জেলে সে মারা যায় তাহলে সম্পত্তির মালিকানা কার যাবে সম্পত্তির মালিকানা যাবে ওই দুই মেয়ে পাবে টাকা সম্পত্তি তাহলে এই মেয়ে দুটো যদি দলে যুক্ত হয় যুক্ত করা যায় তাহলে এই পুরো সম্পত্তি তো দলের হবে তাহলে এটা কী কীভাবে করা যাবে তখন দলের দুই কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হলো যে ওই মেয়ে দুটোকে দলে যুক্ত করা প্রয়োজনে প্রেম করো বিয়ে করো এবং ভিক্তর নামে একটা আর একজন সের্গেই দুইজন তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তারা মেয়ে দুটোর সাথে তারাও যেহেতু এরা বিপ্লবী আর যারের হাতে তার ভাই মারা গেছে ক্ষোভও আছে আর দলে যুক্ত করতে বেশি সময় লাগে নাই এবং তারা দলে যুক্ত হয় তারা বিয়েও করে বিয়ে করার পরে একাতারিনা এবং যে ভিক্তর তারা কিছু টাকা প্রথম পার্টিকে দেয় বাকি টাকা আর দেয় না বাকি টাকা নিয়ে তারা প্যারিসে পালায় আর আরেকটা যে ছোট বোনকে যে বিয়ে করে সে পুরো টাকাটাই পার্টি তহবিলে দেয় তো লেনিনের হাতে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আট সালে যেটা ঘটনা বলতে গিয়ে কথা বললাম যে লেনিনের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল যে পার্টির একটা স্কুল করবে উনি তখন প্যারিসে এটা উনিশশো সালের ঘটনা তো উনি লংজিউমিও বলে একটা জায়গা ইয়ে থেকে শহর ইয়ে থেকে একটু দূরে রাজধানী থেকে একটু দূরে লেনিন সাইকেল চালাতে চালাতে গিয়ে একদিন জায়গাটা দেখে তার পছন্দ হয় এবং সেখানে পার্টি স্কুল করার সিদ্ধান্ত নেয় আর তখন যেহেতু দলের হাতে টাকাও আছে তো তুমি এই উদ্যোগটা নেয় এবং সেখানে কা কী পড়ানো হবে কীভাবে পড়ানো হবে সেগুলো ঠিক করা জিনোভেভ কামেনেভ তখন হচ্ছে প্যারিসে তারাও এটার সাথে যুক্ত হলো নাদিয়া তো আছেই সেই সময় ইনেসা আরমান্ত এটা খুব লেনিনের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র ইনেসা আরমান্ত বলে এক নারী সে তখন প্যারিসে আসে এবং সে বলসেবিক পার্টির সাথে যুক্ত হয় এবং তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় ওই স্কুলের পার্টি স্কুলের 
এবং ঘটনাক্রমে লেনিন আসলে ইনিসার আর লেনিনের মধ্যে সম্পর্কে তারা জড়িয়ে পড়ে এবং এই সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কারণে যেটা হলো এটার একটা ঘটনা এরকম যে একদিন নাদিয়া আর লেনিন তারা দুজন মিলে পাশাপাশি থাকতো বাড়িতে তো তার বাড়িতে গেছে উইকেন্ডে শনিবারে তো ইনেসা তো এক প্রচণ্ড সুন্দর আপনি ইনেসা ছবি দেখবেন গুগল গুগল করলে দেখতে পারবেন ইনেসা ছবি যে অসম্ভব সুন্দরী এক মহিলা এবং স্মার্ট এবং সে ওই সময় পাঁচটা ভাষা জানত এবং খুব শিক্ষিত এক মহিলা তো সে ওই রুশিয়ান বিপ্লবীদের যারা প্রবাসী বিপ্লবীদের জন্য শি ওয়াজ এ অ্যাসেট অ্যাসেট অ্যান্ড অ্যাসেট এই অর্থে যে পাঁচটা ভাষা জানা বিভিন্ন ভাষাভাষী ইউরোপীয়দের সাথে যোগাযোগ করা এবং সে একটা ক্যাটালিস্ট হিসেবে তখন কাজ করার সুযোগ তৈরি হলো তার তো তো যে ইয়ে শুনতে গেছে কীবার তার বাসায় গেছে বাসায় যাবার পরে সে যে খুব ভালো পিয়ানো বাজাতো এটা লেনিনও জানত না নাদিয়াও জানত না তো নাদিয়া ঘটনাক্রমে জানে এবং তাকে রিকোয়েস্ট করে পিয়ানো বাজাতে তো সে লেনিনকে জিজ্ঞাসা করে যে কি বাজাবো লেনিন তাকে বলে মুন লাইট মুন লাইট হচ্ছে বেটোভেনের আরেকটা সোনাটা এটা হচ্ছে চোদ্দ নম্বর সোনাটা এবং লেনিন এগুলো তিনটা সোনাটা খুব পছন্দ করতেন বেটোভেনের একটা হচ্ছে আগে বললাম প্যাথেটিক মুন লাইট আর একটা হচ্ছে এ অ্যাপ্যাশানেটা যেটা হচ্ছে তেইশ নম্বর সোনাটা এবং তেইশ নম্বর সোনাটা নিয়ে উনি গোর্কি কাটা ওনার চিঠি লেখা চিঠি আছে বাই দ্য ওয়ে তো যেটা বলছিলাম যে ওই সোনাটা শুনতে শুনতে লেনিন খুব উইক হয়ে পড়ে আর কি ভীষণ উইক হয়ে পড়ে সো পরের দিন তারা ইয়ে সাইকেল চালায় দুজন যায় লং জমিও ছাড়িয়ে আর একটা জায়গায় একটা মালভূমির ওখানে এবং সেখানে গিয়ে দুজন দুজন এক্সপ্রেস করে যে দুজন দুজনকে যে পছন্দ করে সেটা তারা এক্সপ্রেসটা করে এখন এই ঘটনাটা ঘটার পরে কয়েকদিন পরে ইনেসা লেনিনকে একটা চিরকুট লেখে এবং সেই চিরকুটে সে লেখে যে তার যে লেনিনকে দেখতে ইচ্ছে হয় লেনিনের কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে হয় এবং লেনিনের বেডরুমে অবলিয়ায় না দিয়ে ঢোকে সে তো ঢুকতে পারে না হ্যাঁ মানে এই যে সে তার তখন হিংসা হয় না দেওয়ার প্রতি মানে এরকম একটা চিঠি সে চিরকুট সে লেনিনকে লেখে এবং তখন লেনিনের মনে হয় যে নাদিয়াকে তো বিষয়টা জানানো দরকার এখন এই জানানো দরকার বা এই বিষয়টার একটু প্রেক্ষাপট বলি লেনিন যখন নির্বাসনে তখন লেনিন আর নাদিয়া তারা মিলে ঠিক করে যে জার্মান ভাষাটা আর একটু ভালো করে শিখতে হবে তাহলে শিখতে গেলে কি করা দরকার তারা ঠিক করে আর নির্বাসনে তো আসলে সময় কাটানোরও তো একটা ব্যাপার আছে লেনিন যদিও লেখালেখি করতেছে রাশিয়ার বিকাশ এসব বিষয় নিয়ে তখন এই ইভান তুর্গেনেভের একটা ছোট্ট গল্প আছে কলসব নাম কলসব গল্পটা কিন্তু ইভান তুর্গেনেভের গল্পগুলোর মধ্যে অত পরিচিত গল্প জনপ্রিয় গল্প না কিন্তু লেনিন এই গল্পটা খুব পছন্দ করতেন কেন কেন লেনিনের মনে হয়েছে নাদিয়াকে বলতেছে যে এই গল্পটা পড়লে বোঝা যায় পিওরিটি অফ লাভ কি প্রেমের সূচিতা কি এই গল্পটা পড়লে সেখানে কিছু ইঙ্গিত আছে তো ওই আন্না যখন বইগুলো পাঠায় অনুবাদ করার জন্যে তখন নাদিয়া প্রথমেই বইটা পড়ে এই গল্পটা পড়ে বইটা গল্পটা পড়ে তার ভালো লাগে না কারণ গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে কলসব বলে একটা লোক একটা মেয়ের সাথে তার প্রেম সম্পর্ক এবং কিছুদিন পরে ওই মেয়েটাকে তারা ভালো লাগে না সে আর একটা মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তখন মেয়েটাকে বলে যে তোমাকে তোমার ভালো লাগছে না যেহেতু তোমার তোমার আমার ভালো লাগছে না সো তুমি স্বাধীন আমাকে আমিও স্বাধীন এখন নাদিয়ার কাছে মনে হয় যে এটা তো অন্যায় ওই মেয়েটার প্রতি তো অন্যায় তো ওর ভালো লাগে না এরকম একটা গল্প আর লেনিনের বক্তব্য হচ্ছে যে তোমার তখন একটা মেয়েকে ভালোই লাগছে না তখন তার সাথে থাকা কেন বাবা বিষয়টা তো এরকম যে যে সম্পর্কের মধ্যে কোনো ইয়ে নাই আনন্দ নাই যে সম্পর্কের মধ্যে আগের আকর্ষণ নাই টান নাই তাহলে একটা সম্পর্ক ভালো থাকতে থাকতেই আসলে সেটা পরিষ্কার করা উচিত তুমি যখন আর একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছো ইউ শুড বি তো এটাকে লেনিন বলছেন পিওরিটি অফ লাভ তো যেটা আমি আবার পরের ঘটনায় আসি যে লেনিনের মনে হয়েছে কারণ সে তো পিওরিটি অফ লাভে বিশ্বাস করে না দেখে তো কথাটা বলতে হবে না দেখে কথাটা বলে অ্যান্ড বলার পরে ধরেন প্রতিক্রিয়াটা কি হতে পারে 
ওটা আমার উপন্যাসে আছে আমি ডিটেল যাচ্ছি না এবং নাদিয়া লেনিনকে ছেড়ে চলে যেতে চাই ফাইনালি এবং লেনিন বলে যে না তুমি যেও না কেন যেও না কারণ লেনিন মনে করতে জানেন যে নাদিয়া বেসিক্যালি স্টিল তখনও বলশেভিকদের সেন্টার হিসেবে কাজ করছে এবং সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছে ফলে রাশিয়া থেকে যত চিঠিপত্র আসে সেগুলো কোর্টগুলোকে আনকোট করা আবার চিঠির উত্তর লেখানো সেগুলো পাঠানো এই এই সমস্ত কাজ এবং এই জিনিসগুলো পত্রিকা পাঠানো এই কাজগুলো তিনি তখন না দিয়ে এই কাজগুলো করত সো শি ওয়াজ সো ইম্পর্টেন্ট সো লেনিন তো তাকে হারাতে পারেন না ফলে লেনিন তাকে বললেন যে পার্টির সাথেই তুমি থাকো তুমি যেও না না দিয়ে থেকে যান এবং লেনিনের সাথে আনি ইনেসার সম্পর্কটা তেরো সাল পর্যন্ত কন্টিনিউ করে এতে একটা ফেজ এবং তেরো সালের পরে লেনিন নিজেই সরে আসে সে সময় না দিয়ে অসুস্থ হয় না দিয়ার একটা অপারেশান হয় এবং না দিয়ে এক সময় লেনিনকে বলে সে যখন অসুস্থ তখন সে বলে যে আমি না ইনেসার সাথে তোমার সম্পর্কটা আমি মেনে নিতে পারিনি শুরুতে কিন্তু আমি তো অসুস্থ অপারেশানের আগে সে বলছে যে আমি যদি মারাও যাই এটা ভালোই হয় একটা স্ত্রী স্বামীকে যেভাবে বলে যে আমি যদি মারা যাই তাহলে তো ভালোই হয় তাহলে তুমি আর একটা বিয়ে করতে পারবা তার না দিয়া তো আছে ইনেসা তো আছেই এবং তুমি যদি ইনেসার সাথে মেলামেশাও করো তাকে বিয়েও করো আমার কোনো আপত্তি নাই তো যাই হোক কিন্তু লেনিন উনিশশো সালে বিপ্লবের পরে যখন গুলি খেলেন গুলি আমি আর বেশি সময় নেব না আমি মনে অনেক সময় নিচ্ছি যে যখন হচ্ছে যে গুলি খাওয়ার পরে উনি নাদিয়াকে বলেন যে ইনেসাকে খবর দিতে এবং ইনেসা আসেন এবং ইনেসার সাথে তার সম্পর্কটা আবার ইয়ে হয় আবার হচ্ছে জুড়া লাগে এবং জুড়া লাগার পরে লেনিন যে ক্রেমলিনের পাশেই একটা সরকারি ভবনে ইনেসাকে এনে রাখে এবং ইনেসার সন্তানরা তাদেরকে উনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং ইনেসা তখন পার্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আসে এবং উনি এই যে জেন্ডেন্টেল বলে নারীদের যে উন্নয়ন সংস্থা সেই উন্নয়ন সংস্থা তিনি প্রধান হন আগে প্রধান ছিলেন কলমতাই আলেকজান্ড্রা কলমতাই আলেকজান্ড্রা কলমতাইকে অন্য ইয়ে দিয়ে উনাকে দায়িত্ব মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং ইনেসার কিন্তু অনেক রোল আছে বিশেষ করে এই যে ডে কেয়ার করা বিপ্লবের পরে তারপরে গণখাবার করা মানে নারী স্বাধীনতার কথা বলছে তার নারীকে যদি হেসেল থেকে মুক্তি নেওয়া দেওয়া যায় তাকে যদি সন্তান লালন পালনের জায়গা থেকে মুক্ত করা না যায় তাহলে তো সম্ভব না তো এই জায়গাটা বিপ্লবের পরে ইমপ্লিমেন্টেশনের কাজটা লেনিন তাকে দেন এবং সে খুব ভালোভাবে এই কাজটা করে কিন্তু উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং উনি মারা যান তখনও গৃহযুদ্ধ চলছে উনি মারা যান এবং মারা যাবার পরে যখন তাকে দাফন করা হচ্ছে লেনিন আসেন এবং লেনিন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম লেনিনকে কেউ কাঁদতে দেখে আর কি এবং প্রকাশ্যে এবং লেনিন কাঁদেন এবং তখন না দেওয়ার মনে হয় যে লেনিন আসলে অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল আসলে খুব একা এবং আজকে আরও একা হয়ে গেল হ্যাঁ সো তার কাউকে দরকার হ্যাঁ এবং ওই ইনেসার কবরের সামনেই রাম ইয়ে দাফন হয়ে গেছে অন্যরা অন্যরাও আছে তো ইনেসা ইয়ে না দিয়া গিয়ে না দেওয়ার মনে হয় যে আসলে প্রেমের সূচিতার কথা বা পিওরিটি অব লাভ সেটা প্রত্যেক মানুষের জীবনে এক রকম করে আসে না এক রকম করে হয় না হ্যাঁ এবং সবার 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 পক্ষে সব কিছু করা সম্ভব না লেনিনি তেমন একটা মানুষ ছিল ফলে উনি না দিয়াকেও ছাড়তে পারেন নাই আবার ইনেসাকেও গ্রহণ করতে পারেন নাই আবার ইনেসাকেও পুরোপুরি ছাড়তেও পারেন নাই সো ইটস এ হিউম্যান কনফ্লিক্ট সো না দিয়া এসে লেনিনের হাত ধরে হ্যাঁ আমার উপন্যাসটা কিন্তু এখানে শেষ
আমার উপন্যাসটা আমি এখানে শেষ করছি আমি তারপরের অংশে আর যাইনি সো আমি শেষ করব শেষ করার আগে লেনিনের জন্মদিন উপলক্ষে মায়াকা ভোসকি তার পঞ্চাশতম জন্মদিনে একটা কবিতা লিখেছিলেন সেই কবিতার অনুবাদটা আমার এই কবিতাটা পড়ে আজকে আমার লম্বা সময় অনেক কথা বলতে পারতাম আমি শেষ করব কে নিজেকে রুতে পারে ইলিশের গৌরব নাগে দেশে দেশে সর্বত্র ইন্ধন আগুনের যেখানে মানুষ বন্দি বোমার মতন কেবল একটি নামের বিস্ফোরণ লেনিন 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 আমি গর্ব করি লেনিনে আস্থার পৃথিবী এবং গৌরব করি আমার বিশ্বাসে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ লম্বা সময় দেখতে পাচ্ছেন